Сегодня очень важный вечер. Tonight is a very important evening. Именно сегодняшний вечер. And it's specifically this evening. Определит вообще весь ход. That will determine the way everything goes forward. Не просто этой недели. And not just only this week. А следующего отрезка десятилетия. But the next measure of the decade. Кто-то посчитает это громкие слова. And some of you may think that this is quite bold words to say. Но я думаю, что в конце этого вечера мы поймем. But I think by the end of tonight we will all understand. Я верю, сегодня произойдет shift. And I believe that there's going to be a shift that takes place tonight. And the transition will take place in your personal life, in your family, in your ministry, in your calling. У меня никогда не было такого трепетного отношения к первому служению на территории царства. Never before have I approached the first service of our kingdom domain events with such trembling. Но Бог выделил именно первый вечер. But God specifically highlighted the first evening. На этом, на этой школе. Specifically for this school. Число один. You know the number one. Это начало. It's the beginning. Число один это также фундаментальное число. The number one is also the foundational, fundamental of numbers. It's the foundation. И также ответственность. But it's also responsibility. Что будет после этого? Of what will come to pass after. Поэтому, если возможно. And so, if at all possible. Насколько это возможно? And as much as possible. Тихонечко вернуться к своему месту. That we would quietly. Go back to our seats. And do not lose this condition or atmosphere that's been created here. John, you know that you are my brother, not from another mother, from the f- same father. He's a pure Ukrainian worshiper. Mm-hmm. I love you. We love you guys. Thank you so much. Yeah, we're going to continue pretty soon. It's not going to be too long. But you guys might, might be seated. David, I just need to see your face somewhere. Thank you so much. Давайте поблагодарим еще раз. Thank you so much, guys. Let's give a huge thank you to our worship team. Позвольте просто пару минут официальности. If you'll allow me, we just want to take care of some officialness in the beginning for a couple of moments. Пока вы проверите свой там инстаграме, не знаю там что. You know, Проверьте сейчас, чтобы потом не проверять уже можно. And, and so you have these couple seconds to check it now, so that later on we don't get distracted. Да, это грех не к смерти. Просто ну, проверьте you know, все. Death, so it, Кого-то ломки начались, вы полчаса не смотрели телефон. Some of you may be going through withdrawals because you haven't looked at your phone for about 30 minutes. Поэтому это можно проверить и. So it's allowable. И пойдем дальше. And then we're going to move on. Но у меня огромное желание и просьба также все все машерам и а люди поднимаются на второй этаж, что стороны. Окей, хорошо. Просто чтобы максимум все могли услышать. So I just want to make sure that everybody hears the message for tonight. Потому что я верю, это определяющий вечер. Because I believe that tonight will be a determining night. Это вечер для меня, я его для себя жду. And so он уже здесь. Tonight's already here, and I receive it for myself because I've been in expectation of it. Во-первых, мы очень рады всех видеть, правда. First of all, we're so glad to see every single one of you truly. Вообще супер. It's so super that you're here. Что мы начинаем год снова вот в такой атмосфере. And the fact that we're beginning a new year again in such an atmosphere. Всем, 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 всех, всем, всех мы рады видеть. We are so glad to see every single one of you and everyone that is here. И Зачем многословить? We're not going to waste too much time on words around here. Не сильно хочет там всех выделять, потому что всех нужно выделять. And I don't really want to go about uh, highlighting certain people because you want to highlight every single person. Пусть Бог выделяет. And we're going to let God do that highlighting. Мы пойдем сразу. Почему мы здесь? We're going to transition directly to the reason why we're here. Но я думаю, что вы все согласитесь. But I think all of you can agree. И просто все вместе поблагодарим всю команду Flame of Fire, кто организовал. And all together say a huge thank you to the Flame of Fire team that has organized this event.
Пастор Илина и вся команда, все, все, все огромные вам благодарность. Пастор Илина и team and everyone involved, a huge, huge thank you. То, что для нас это не просто проект. Because for us this isn't just another project. Когда весь год так проходит. You know, when when your year goes in quite a, a circle quite quickly. Но что я хочу выделить? But I do want to accent this. Kingdom Domain, или вот школа территория царства, как мы ее назвали. Kingdom Domain School, as we've titled it. Это не конференция. This is not a conference. Я два слова предисловия и верю, что Бог выравнивает фокус. And I just want to do a little bit of an introduction because I believe that God is realigning our focus of attention. По милости Божьей благодати Бог позволил нам делать очень много разных ивентов и в других странах и в других местах. By the mercy and grace of God, we've had the opportunity to hold a multitude of events, both here nationally as well as globally. Есть crusades, конференции, школы, там и все, все, все. Да, это все занимаются этим. And so we have crusades and conferences and all that, but everybody kind of does that. Но вот этот момент сама вот школа территория царства. But specifically this moment here and now, Kingdom Domain School. Это не родилось, потому что вот, ну, мы захотели там и вот, ну, пришло. Давайте сделаем школу территория царства. It wasn't birthed out of this. Oh, what a great idea! Let's have Kingdom Domain School. Я всего не смогу деталях рассказать, но я должен вернуться. Меня Бог побудил. And I'm not going to be able to go into all the details, but God did burden me to return back to the original. Ровно 10 лет назад. To that moment of 10 years ago. 2014 год. It was 2014. У меня начался переломный год. And it was that year that began a lot of breaking for me. Моих уединения с Богом. And it was the time, the time that I began spending time one on one with God. Это не произошло за один вечер или за один день. And it didn't take place overnight or just simply это out был, of the blue. Это был сезон. It was a season. Где я прям со всех сторон молился, читал, пребывал. Where everything would speak to me, whether I was one-on-one, -on -one, whether I was reading, whether I was praying, whatever I was doing, everything was speaking to me. Где Бог начал говорить мне в горах в уединении, вот то, что ты практикуешь один на один со мной, создай условия. Where God began to speak to me, what you have put personally into practice with me when you spend time one-on-one, -on -one, begin to create a system around it or share it. Это я хочу. This is my desire, he said. Если быстро все так вот сжато рассказать. And if we could just condense it all and shortly explain. Он конкретно повелел. He pretty much commanded. Я я прям говорю как есть он повелел. And I say this as it is. He commanded. Создай площадку. Says create a platform. Это не будет площадка служения пламя огня. And it will not be a platform or a place for flame of fire ministry. Это говорит будет моя площадка. He said it will be my platform or my place. Я приглашаю жаждущих людей. And I am inviting the hungry ones. Чтобы они оставили суету. So that they would leave behind their cares. И поместили себя перед моим лицом. And they would place themselves straight before my face. И там не будет твое служение. And your ministry isn't what's seated there. Там будет мое служение. He said my ministry is what will be present there. Было очень много всех challenge. And there was a lot of challenges associated with it. Но 10 лет назад. But 10 years ago. В холодной Миннесоте. It was a very chilly state of Minnesota. Outside of the city limits. Так было показано мне. And this is at least what I was uh, Бог всегда со мной говорит через тексты. And the thing is, God always speaks to me through scriptures. И дает в текстах четкое направление. And through scriptures, He gives me clear guidance. И мы собрались в Миннесоте. And so we gathered in Minnesota. И после Миннесоты мы попали в это место. And after Minnesota, that following year, we ended up here in this place. Когда мы попали сюда, нам оно понравилось. And so when we found ourselves here, we quite liked it. Потому что все видение было это не конференция. Because the whole vision was was not about holding another conference. Это уединение с Богом. It was about being able to spend time one on one with God. Все видение было чтобы расширить наши привычные чувства двухчасовых служений. The vision was to expand our habitualness of two-hour services. Где соберутся жаждущие люди. Where the hungry ones will come alongside. Знаете, жаждущий человек, он не останавливается, когда устал. Do you know, the hungry people, they don't stop just because they're tired. Жажда сильнее усталости. Because the hunger is greater than their weariness. И когда мы попали сюда, and when we ended up here in this facility, мы думаем, подходящее место для уединения. Но с каждым годом, когда мы делали здесь, here, 
что-то, не знаю, в духовном мире там происходило. Это очень короткая версия. И в 2019 году, когда мы только попали сюда, building, в первый вечер, year, Бог мне сказал, это последний год сейчас. Ничего не предвещало. Nothing forewarned us. Administration loved us. The admin team loved us. They said we were the best of the teams they've ever hosted. They said we were the best of the teams they've ever hosted. Because they said your people do everything on our behalf. Because they said your people do everything on our behalf. You know, that's not that's not something that you get tired of watching someone else working. But then afterwards they came to us. Простите нас. Said, so Но там людям сверху не нравится движение Духа Святого. Like Поэтому вы последний год здесь. So Для нас это не был сюрприз. Команда знает, я это сказал им перед тем, как нам сказали. Значит, Бога другие планы. Said, я же не знал тогда, что COVID начнется. COVID И что у Бога есть серьезные планы. И когда мы, мы сказали, все хорошо, мы поехали. So и потом этот год мы уединялись, и реально Бог сказал сделать в Сиэтле, когда начался COVID. Кто знает, в 2020 году самый тяжелый город чтобы сделать какой-то ивент в Америке, это был Сиэтл. Послушайте, вот сейчас, когда мы сидим и слышим эти вещи, мы как бы аллилуйя. Но когда ты с Богом, God, и видимая реальность вообще говорит тебе другое, а Бог говорит в Сиэтле, а Сиэтл говорит, вот вам. Ну, это с еврита. А я сейчас говорю, система мира. И вот мы вообще не знаю, каким, как это все получилось, я до сих пор не помню все. Still, day, However, кто был в Сиэтле в 2020 году, вы помните? Seattle, Нам открывают двери. Когда все двери закрыты, и больше чем 100 человек трудно собрать, Бог открывает нам двери, so Он приказывает полицейским охранять это все. Кто был в 2020 году, вы помните, что там происходило. Exactly Это был серьезный shift. Это был другой уровень свободы во время контроля и всего, что происходило. И что интересно, в первый вечер, night, когда мы там попали, началась вся эта движуха духовная, аллилуйя. You know, we Местные администраторы, они говорят, они очнулись в последний день вообще. The local admin team kind of woke up, so to speak, kind of on the last day. На, на полном серьезе. This, this is Елена не даст мне соврать. И они в конце только взяли за голову и говорят, слушай, что мы вообще сделали? And after we're already there, they go, what are we even doing? Вот, и думаю, мы думали, ну все, наверное, на этом все закончится. А Господь прямо там сказал мне, два года будете в этом здании. And we assumed that it was going to be the end of things, the things, but the Lord spoke to me specifically that night in that building, you'll be here for two years, he said. Так и произошло, два года были там. And that's exactly what happened, we held the kingdom domain there two years. А вот я забыл, что сказать. Когда нас отсюда убрали, мы you know, we сказали, у Бога есть планы. Мы поехали, and so we left, и вдруг короткий период времени, sudden, later, вот те сверху, above, которые сказали, нельзя здесь движению Духа Святого, really like по каким-то причинам исчезают, и кто-то перекупает это место. Disappear, и вдруг во время ковида к нам приезжают администраторы отсюда во Сакраменто, COVID, с этого, и говорят, вернитесь, пожалуйста, назад. А я говорю, ой, а. This was my response. Я, 
That от меня сейчас было. That was, that was, that was very, uh, yeah. me, a response. В общем, мы не чувствовали, и вот последний год, and so this ну, вот, previous year, год, реально, Бог сказал вернуться в это место. And God spoke to us to come back to this place. И начал объяснять, почему. And then he began to provide an explanation as to why. И вот мое вступление, с чего я верю, у Бога есть планы на этот вечер. And this is the introduction of why I so believe that God has a plan for this evening. Сегодня я не проповедую, я пророчествую. Tonight I will not be preaching, I will be prophesying. это не громкие слова. And this is not just bold words. Я просто сказал ему, yes, I'll do it. I, I just simply said, I will do it. Он изменил ход. He changed the approach. И ход этого kingdom domain будет другим, я убежден. And the approach and the flow of this kingdom domain will be different, and I'm more than convinced. Он изменил все мои послания, все, что я там думал. He changed every single one of my messages, everything that I had planned. И вот что произошло. And this is exactly what happened. Десять лет назад. Ten years ago. Когда он сказал делать школу территория царства. When he spoke for us to do kingdom domain school. И это должно быть за городом, и это не будет конференция. And that it needs to be outside of the city limits, the facility, and that it will not be a conference style. Это реально было сверхъестественно. It was something that was supernatural. Это был целый сезон, где Дух Святой говорил, как он это видел. It was a season where Holy Spirit spoke to me how He specifically saw it. И он говорил, что это будет стоить. And he said that it will cost. Но именно жертва. But it's, but it's specifically человека. the sacrifice is what will bring about that breaking moment within people. God's not seeking after mass crowds. He is seeking after a man or a person who is ready to lay themselves on the altar and become the sacrifice. So that God could then do something through that person. And you know, 10 years has passed and I didn't even stop to think about all that. But this past July of this past year, и начался интересный момент, как вот такое ощущение, как тебя Бог подготавливает к какому-то сезону. And it, this interesting moment began to arise as if God is preparing you for a certain season. Кто понимает, о чем идет речь? Когда Who understands what I'm talking about? Ты даже не можешь объяснить. Where you don't really have the words to explain it. Ты вдруг забеременел. All of a sudden you're pregnant. И начал вынашивать что-то. And you begin to carry something. И ты понимаешь, что у тебя иммунная система меняется. And you, you understand that your whole immune system is changing. И обычно, когда мы готовимся, ну там, после всех проектов, готовимся к территории царства. And, and usually when we begin preparing for Kingdom Domain after all our other projects are finished. And so we do have multiple departments within our ministry and so our production team, they come to me and they ask, Andre, how do you see this school going? And I said, I see nothing. I always saw, but I see nothing now. I thought maybe I ate something wrong, but I see nothing. And time keeps passing, but I still see nothing. And I understand that it's not normal. And I know there's multiple gifts because I'm a visionary myself. Oftentimes I've already lived through a whole service before it even is embodied. But I saw nothing. And, and so right before we head out to Africa, you know, I was thinking about something else completely. And Holy Spirit just covers me. And all of a sudden he began to show me that, that he has his own set of plans for this school. И чтобы мы не обожествили образ этой школы. Но создали место ему повести нас дальше. Второе не сказал, это никакие имена. Это сейчас о людях, которые предоставляют себя. Где я хочу не через имена, а через тела but rather through the body that I desire, the bodies that have been presented unto God himself. And he said, I want to lead further. And so I got so overjoyed, shared a little bit, left to Africa. We returned back. And those of you that were with us in this whole process, starting in September, it was as if a new season began. И чем ближе приближался октябрь, а у меня в октябре исполнялось 14 лет, ой, 44 года. In October I celebrated a birthday, 14. 
Я сейчас объясню почему. And I'm going to explain why. И вдруг это удивительно, Бог стал побуждать многих людей. And uh, this is quite amazing because God began to place it on people's hearts. Я не смогу все в деталях рассказать. And I can't go into all the details. Но везде начал выделять двойное четыре. But he began to highlight the number four, the double number four. Я не из тех, которые бросаются в крайности абсолютно, но я абсолютно верю в пророческое мышление. And I'm not one of those that kind of goes in into the extremes on either side, but I do believe in, in the prophetic. И я сначала не обращал внимания. And at first I didn't really quite pay attention to all that. А потом я чувствую, что оно взяло мое внимание. But then all of a sudden I sense as if it captivated my attention. Вот куда бы я ни шел, везде 4-4. No matter where I went, I constantly saw 4-4. Я на часы 1-1-1-1. I look at my watch, 1-1-1-1. Везде 4-4. Everywhere is a 4-4. И я хожу, и мне один месяц, второй месяц. And, and I'm walking around, and it's a month, and then two months. Я думаю, это уже не смешно, Бог, не and, смешно. And I'm like, God, this is no longer funny. Что других цифр нету. That all other numbers have ceased to exist. I don't see numbers I though. I simply see 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4. And I said, God, what are you trying to say through this? And, and I'm not preaching here tonight, so I want you to hear this. And, and I, I believe that you'll see that during this kingdom domain, it's not going to be preaching at you. It will be prophetic messages released. There will be direction given for the next decade. Because God has grown weary of our sermons. God wants people to carry His word. Because His word is what changes. It transforms. And so pay attention. And as I'm going on a trip to spend time with God, and I was asking, God, give me understanding. Because it's no longer funny. You know, when it's already coming after you, you know, there's people that come after things on their own. But then there's also those moments when it's coming after you. And you understand, you got a tail shadow behind you. And I said, I said, Lord, praise the Lord, I'm 44, but let's move on. Why are you specifically using my age? This is for those of you that never got me a gift. Joke. And all of a sudden, as I was spending time with God, things began to take place, and everything that took place was prior to October 19th. Uh, October 19th, the Lord gave me some rest, and so we're at Kingdom Domain. Я не прибавляю, говорю, как есть, поэтому позвольте сегодня донести основу. Me, я верю, что на этом Бог будет выделять, во всей этой неделе будет выделять конкретные вещи. Week, Но я больше чем убежден, что сегодня вечером произойдет shift. shift и оно пойдет не так, как ты его представляешь how you have thought it would. Nor how I have imagined it either. But, but, what we say is that you are the Lord of tonight's service and you do as you please and whatever you have planned, let it be. Потому я выделю сегодня три текста. So Но я их выделю так, как я слышал их от Бога. И я выделю то, что выделил Бог. And, and и что Он открыл, я как бы не хочу выделять себя, но я говорю, как Он открыл мне, на что Он обращает внимание. И что преследует promotion in the spiritual realm. And what is promotion in the spiritual realm all about? Because God has plans to lead us further. Глубже, what that means is to take us deeper. Выше, so that our position would end up higher. Далеко, so that we would see far. Come on. Поэтому есть принципы, по которым происходит 
духовный промоушен. According to which spiritual promotion takes place. Который мы должны осознавать. That we need to acknowledge. Я верю то, что Бог выделил. And I believe that what God has accented. Мы сегодня поймем, почему двойное четыре. We're going to understand why it was the double digit four. Я не в крайности не падаю. And I'm not here to fall into some extremes. Потому что Бог все подтверждает четко своим словом. Because God confirms everything specifically through His word. И не заводит нас в заблуждение. And He never leads us into false teachings. Но дает направление. Rather, He provides direction. He provides the step by step. И Библия говорит: "Слово твое светильник для ноги моей". And the Bible tells us that Your word is a lamp unto my feet. Amen. У мудрого глаза в голове его он видит. The wise have eyes in their heads and they see. Поэтому я хочу выделить так, как мне было дано увидеть. And so I want to specifically touch on the way that it was revealed to me. Я выделю это в короткий период сегодня. And I'm going to accent it or share it tonight in a very short period. Но это было с сентября месяца по 19 декабря. But this whole process took through the month of September all the way up till October 19. И он мне сказал некоторые вещи прям записать так, как он мне говорил их. Я просто их писал. And there were certain things that he said I needed to write them down specifically as he spoke them or release them and to make sure that I share them. Сказал, he said the rest of the work is on me. And so tonight I'm going to ask this of you. If you could focus yourselves знаешь, because when you know that someone is supposed to come pick you up and I want you to hear this well дорогу, when you are getting ready to go on a trip and there is someone that needs to pick you up you find yourself in quite an interesting position because it's that transition доме, you're still home окно, however you're already picking out the window you're sitting however you're not sitting still you're on the way, but you're not quite gone yet. But at the subconscious level, you know that someone is coming to pick you up right now. And they're going to take you somewhere. And I prophesy here to you tonight, this night, I know this, that there is a spiritual chariot here that will capture those people that have not grown stuck to their chairs к теплому состоянию, которые не прилипли к мнению людей, но говорят, Бог, я готов. Where you go, I go. Where you say, I say. Where you pray, I pray. I am ready to go from one degree into another degree. I am ready for that transformation and transition moment. Для этого момента трансформации и перехода. Поэтому я выделю несколько текстов и покажу их, как я их увидел. And so I want to focus on uh, these several scriptures and share with you specifically how I saw them. He wasn't just showing it solely to me. He knew that I would share it and express it. Кстати, это одно из. And by the way, одно из this is one of certain qualifications where God entrusts something to you and you don't shut it in in yourself. But you begin to follow through with it faithfully. And when you follow through on his word, you lose yourself. Потому что ты станешь перед выбором между тем, что ты видишь, see, что ты слышишь, hear, и во что ты веришь. И когда Бог видит, sees, что ты готов терять свое имя ради Его имени, name, Вы будете удивлены, что Бог сделает. Знаете, я часто слышал, когда люди говорят, этот человек миротворец. You know, oftentimes I've heard people say, oh, this person, they're a peacemaker. Он любит мир. They love peace. 
Я наблюдал за некоторыми. So я смотрю, что-то отличается от Евангелия. And, and Нет, они сильно любят себя, no, что боятся выделиться в своей позиции. И все, что мы называем миром, Бог называет компромиссом. И мы больше зависимы от мнения людей, so чем стоять на Его имени, на Его слове. Rather than standing upon his name and his word, meaning losing our own name. And so there's a difference between those that are peacekeepers and those that are actual peacemakers. Because the Bible tells us that the peacemakers are sons. And, and the concept of being a peacemaker is to reunite heaven and earth. Rather than being willing to compromise because you know that your position will make you different from someone else. And so when we are sons, мы исполняем Его волю здесь на земле, как и на небе. Поэтому блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Аллилуйя. Они мирохранящие, они там сами себя хранят. Я верю, мы будем терять себя ради Него. Я хочу с вами открыть Откровение третью главу. Там нормально слышно? Есть возможность Надю и меня здесь добавить, чтобы я не начал плеваться и кричать сейчас? Я так начну, просто хотя бы чуть-чуть потерпят. Я не знаю, здесь мониторы есть или нет. Откройте со мной Откровение, 3 глава. Седьмого стиха. Я хочу три части выделить. В этом послании. Я знаю, что многие из вас, кто-то больше, кто-то меньше, вы знаете, что мы живем по... А, как этот календарь называется? А? Есть еврейский календарь, есть, кстати, еще эфиопский календарь. Григорий, да, Григориан. So, those of, you, those of you may know, some of you may not, we live according to the Gregorian calendar. И что интересно, and it's interesting, что в еврейском календаре there's also a Jewish calendar. Сегодня год 5, 7, 8, 4. Uh, the year that we're in currently is 5, 7, 8, 4, according Кстати, to the Jewish calendar. Кстати, номер 4, это обозначает internal number, то есть э, вечный номер. By the way, the number four is representative of eternal, uh, the eternal number. And I don't often throw out such prophetic theses. But there is something so important that is taking place. And those that have ears to hear will hear. В нашем календаре сегодня 2024 год. In our calendar, it's 2024. Интересно то, что и с одной стороны четыре, и с другой стороны четыре. Цифра два обозначает unity. unity. И когда Бог начал некоторые вещи, как пазлс, говорить, Он мне начал объяснять двойное четыре, потому что цифра четыре обозначает открытая дверь. Provide me the explanation why I kept seeing four as a double digit because four is representative also of the door. But one thing is when you understand that number four represents an open door, and the other thing is when God gives you the understanding where this open door is. It's one thing when you have the understanding that the number four is representative of an open door, but it's another thing when you know what that open door is open to. Did you ever hear such a phrase? You know, I actually heard this one phrase. Yes. У тебя в жизни закрытые двери. If you have closed doors in your life, иди к холодильнику. Go to the fridge. Там всегда открыта дверь. The door is always open. И даже свет горит. And even the light is on. Поэтому важно еще понимать, куда открыта дверь. And so it's important to understand where that door is opening to. Amen. И что интересно? And it's interesting. Бог мне начал показывать. God began to show me this что цифра 8 в еврейском обозначает вечные или вечность. В нашем календаре 2 
in our calendar the number two which is representative of unity и Бог начал слаживать пазлс. Это было в течение трех месяцев. И я поговорю сейчас об этих открытых дверях. И почему они двойные. Но Бог ведет нас всех, церковь свою. Возвращая нас в единство с Ним и в единство друг с другом на основании вечных ценностей, вечных приоритетов, где мы будем переходить из одной реальности в другую. Но чем дальше мы идем, сам образ жизни изменится и очень ярко. Will change and it will be quite different. Люди, которые опирались больше на свой опыт, people who used to base things more upon their будут разочарованы. Will become disillusioned. Но люди, которые опираются на Божью веру, but people who rely upon the faith of God, they will be joyful. They will be joyful. И завтра и остальные дни мы будем многие вещи преломливать. And so tomorrow and the days to come, there's going to be so many things that we get to break down. И я верю, что эта школа, and I believe that this school, она носит другой характер. It carries a completely different character. И я сам в ожидании, что с этого выйдет. And I am in such expectation of what will come of this. Ангелу филадельской церкви напиши. And to the church in Philadelphia, write. Так говорит святый истины. The words of the holy one, the true one. Имеющий ключ Давидов. Who has the key of David? Но я не просто проповедую, я хочу объяснять, как я это видел. And so I'm here not just to preach, but I want to explain to you specifically how I saw all this. Но я хотел бы, чтобы в самом заде сверху все могли это сейчас услышать. But I want every single person, all of you in the back and on the balcony, to truly hear this tonight. Забудьте про два часа служения. Forget about a two-hour service. Мы здесь до субботы. We are here till Saturday. Все. That's it. Это все, что надо знать. That's all you need to know. Скажи своему телу, эмоциям, чувствам. So tell your body, your emotions, а your еще feelings. лучше так покажи. Вот Even тебе. better, like. Мой дух здесь до субботы. My spirit is here till Saturday. Пока не Бог не выровняет душу и тело. Until God realigns the the гармонию вечных ценностей. The, the spirit and the body and the soul into harmony with eternal values. Чтобы последующее время. So that then the time to come. Изменило не просто историю твоего поколения, но историю твоей семьи и вообще твоей жизни. Wouldn't change just history, but it would change your family and what is in you. Now, смотрите, что написано. Истинный, имеющий ключ Давидов. It says, who has the key of David? Скажите, ключ Давидов. I want you to say this, key of David. Ключ Давидов. Key of David. Который отворяет. Who opens. И никто не затворит. And no one will shut. Посмотрите сюда. If I could have eyes up here. Потому что мы сейчас это слышим обыденным слухом. Because right now we're hearing this through our typical hearing. Но мы сейчас пойдем в другой образ слышания. Ключ Давида, который отворяет, значит, речь идет просто о человеке. Здесь написано в Откровении, Давида уже нет. David's no longer around. Но ключ Давида до сих пор есть. Потому что ключ Давида David, это откровение божественных ценностей в сердце Бога. И не важно в каком времени. Frame, потому что Давид открыл в свое время David, period, то, что принадлежало в Новом Завете. Я скажу, Давид открыл роль Иисуса Христа. The role of Jesus Он открыл 33 года, как они будут выглядеть в физическом мире. Если кто-то изучал историю, history, то во время Давида, time, вы знаете, что он создал скинью, remember, Tabernacle of David, то есть скинь Давидова, где происходило 24 часа поклонения Богу. Поклонение Богу. На все, что я сейчас буду говорить, оно имеет колоссальное значение. Обратите внимание сюда. Я не прошу внимания на меня, я прошу на то, что я буду говорить. Я сейчас не сказал служение Богу. Я сейчас сказал поклонение Богу. 
Богу. I specifically noted worship unto God. У нас очень сильно лимитированное понимание поклонения Богу. And we oftentimes have a very limited understanding of what worship unto God is. В нашем понимании поклонения Богу в основном сворачивается все на сцену или на песни. In our understanding of worship, oftentimes everything has to do with the stage or a certain set of songs. В Божьем концепции. But within God's concept. Это связано с твоим образом жизни. It has to do with the way you live your life. С твоим призванием. With what your calling is. Где твое призвание поклоняется Творцу? Where your calling worships the Creator. Своим дыханием. With your very breath. Своим образом мышления. With your mindset. Мы думаем, что поклонение в церкви. We assume that worship in church. Приготавливает путь для проповеди. Is preparing the way for the sermon. Нет. But no. Поклонение в церкви. Worship within the church. Должно приготовить путь только для слова. Needs to prepare the way simply for the word. Чтобы слово изменило твое поклонение в жизни. That the word would change your worship in your life. Поэтому, когда они поклонялись, so они не служили друг другу. Заметьте, в классической форме, давайте поклонимся, она сломает, хочется кому-то подойти уже руку положить. Нам легче молиться за кого-то, чем просто предстоять перед лицом Божьим. Потому что перед лицом Божьим before the face of God, all of a sudden our emotions are going through withdrawals. Because when you are facing God, the attention is no longer on you. But in ministry time, you lay your hand on your brother. Oh, that says Andre, well done the Lord. Because in ministry time, the attention is always on you. The question is, where is your attention in life? But now the question is, where is your attention focused in your life? Даже если в служении может быть внимание на мне, even if in ministry time the attention may be on me, on me as the gift, то моя ответственность, my responsibility, чтобы мое внимание не было на служении, is for my attention to not be focused on ministry, а на самом Боге, but rather focused on God Himself, который служит через меня, who is ministering through me. Поэтому, когда мы говорим о том, что Давид открыл, Давид открыл то, что Иисус будет делать, а не то, что мы будем делать. Поэтому, когда мы смотрим историю, то мы понимаем, кто знает это, кто изучал, то Давид, это должен взять, был модель. И он взял модель из именно текста, где 24 старца поклоняются Иисусу или царю. And the model that he took is specifically from that place of scripture where the 24 elders they worship the king. Какой сегодня год у нас? What year are we in again? Поговорите, какой сегодня год? Talk to me. What year are we in? Какой сегодня год? What year are we in? Внимательно. Pay attention. Все, что сейчас буду говорить, имеет значение. Все, как я увидел, я доношу просто, как он мне сказал. And everything I'm going to be sharing with you carries colossal meaning, so I'm going to be sharing with you exactly as he said it. Через следующих 10 лет какой будет год? Какой будет год? 2023. Да, 2023 с половиной. Внимательно, послушайте. Потому что год начинается с сентября. И до следующего сентября, десятилетия, это будет 2033 год, где мы увидим 2033 с половиной. Потерпите, я знаю, что это необычный формат сейчас. Но мы куда-то провалимся сейчас. То есть все, что я хочу донести, what if это будет основа следующего десятилетия. Потому что Бог не разговаривает с нами только днем, Бог разговаривает духовным сезоном. Духовный сезон — это десятилетие. И каждое десятилетие Бог меняет сезон. Это духовный календарь познания. Жаждущие люди да услышат. 
Поэтому, когда Бог делает shift, глобальный shift, Он его делает в его сезонах. И поверьте, что в его календаре все до мелочей. Если мы думаем, что Бог работает спонтанно, мы ошибаемся. Он источник всей стратегического или всей стратегии, которая связана с его планами и его волей. Это не они там решают. Это там уже все решено. Так вот, Давид открыл в свое время David, in his time period, he revealed or opened up через 24 главных лидера. Through the 24 main leaders or elders. Как вы думаете, э, вообще другой, друг, друг, другой, другой уровень или другой сезон в свое время? What, how do you imagine this different or alternate season within his time? Каждый раз, когда мы имеем дело с ключом, это откровение и принцип. Every time that we're talking about a key, it is a revelation and a principle. Внимательно, это откровение. And I want you to pay attention here. It is a revelation. И на это откровение есть application. Как, how to apply that revelation. То есть сам принцип. And then there is the very principle of the application of the revelation. Поэтому Давида нет, но принцип до сих пор есть. And so David's no longer around, but the principle itself still exists. Потому что это не был принцип Давида. Because it wasn't David's principle. Это был принцип через Давида. It was the principle that was revealed through David. Потому что у Бога были планы через его семя. Because God had a set of plans through his seed. И на это есть еще дальше, но мы туда не будем трогать сейчас. And it goes on and on, but we're not going to go into all that. Все упирается в Авраама. Because everything comes back to even Abraham. Но с Давида начинается совершенно иной этап. But a whole new step or level begins from David. Куда привела вера? Where faith has brought. Потому что от Авраама до Давида. Because from Abraham to David. Бог имел дело с верой. God was dealing with faith. От Давида до Христа. But from David to Christ. Бог имел дело с владычеством. God was dealing with dominion. Послушайте внимательно. And I want you to hear this well. Когда мы рассматриваем принцип, when we take a look at the principle, то вы будете удивлены, что скиния Давида просуществовала 33 с половиной года на земле. What you will be amazed by is the fact that the tabernacle of David existed for three, 33 and a half years on the Где было 24 часа. <laughs> where for 24 hours a day небеса, there was an open heaven жизни, а which is representative of a way of life rather than a time of ministry. No, you didn't hear me. How many hours are in a day? Сутки. How many hours are in a day? Сколько? Mm-hmm. Бог никогда не хотел, чтобы мы жили под открытыми небесами два часа в воскресенье. Бог хотел, чтобы небеса имели прямое отношение к твоей всей жизни. Поэтому иду ли я, отдыхаю ли, встаю ли, ложусь, поднимаюсь, я постоянно мыслю о тебе. Поэтому 24 часа so hours, это не форма служения. Ministry, это принцип, который активизирует небо в твоей жизни. Где ты не живешь от суеты, care, а где ты живешь именно от божественного шалома, but целостности. But shalom, где ты не приходишь в присутствие, но presence. ты живешь из присутствия, где ты не служишь, чтобы Бог благословил тебя своим присутствием, где ты предоставляешь себя в Его присутствии, чтобы Он вышел через себя. Поэтому 24 часа so day, это не принцип служения. Это откровение образа жизни Нового Завета через Иисуса Христа. Поэтому Давид, so David, он был должен был прожить, проложить пророческий акт для Мессии, который придет и сядет на троне Давида. On, Come on, help me. Где Бог говорит, я снова, God, again, я возвращу это. Только теперь, now, в 
все, что начал Иисус. Everything that Jesus began. Если Давид прожил прообраз, if David lived it representative, то Иисус пришел дать начало. Jesus came to give the beginning. Уже не прообразу, not just a representative, а образу жизни, but to a way of life. Где уже никто не сможет это остановить. Where it's no longer anyone that can actually stop any of it. Come on, help me, somebody. Если хоть немножко будет это дергать здесь, хоть амин скажите. If there's any sort of reaction in you, if I could at least get an amen from you. Amen. Меня дернуло. Имеющий ключ Давидов. That has the key of David. Послушайте внимательно. And I want you to hear this well. Который отворяет. That opens. Отворяет кто? Who opens? Ключ Давидов. The key of David does. Еще раз. I'm going to repeat it. Имеющий ключ Давидов. Who has the key of David? Потерпите. And have some patience here. Его надо донести правильно. And because I want to make sure that it's presented well. Имеющий ключ Давидов. Who has the key of David? имеющий ключ Давидов, David, который отворяет. Есть время, time, когда Бог имеет дело с тобой, you, чтобы ты осознал ключ Давида. So я хочу показать, что дальше Бог начал говорить. Он говорит, скажи имеющим ключ Давида. Now, I'm prophesying. Everything what I heard from the Lord. He says, tell to those that have the key of David. If you've noticed, we live in such a time where, where worship has become the very language of the divinity in this generation. If you, if you notice, young people don't need to be forced to go and worship. They will find themselves themselves in houses, on corners, in buildings, they will find worship And this has been taking place throughout this last decade. No one could stop any of this. They will spend nights worshiping and praying. They don't have the drum kit, they don't have the lights, they just, the lights. They just simply have a guitar and they will sit Вот это поколение. If you've noticed that this generation, Бог разговаривал с ними через поклонение. God was speaking with, to them through worship. Come on, help me somebody if you agree. Посмотрите, как Бог имел дело с подростками, имеет дело с подростками. And I want you to look at how God is, is dealing or talking to the preteens. Потому что в поклонении. Because in worship. Бог с ними разговаривал через свое присутствие. God was speaking to them through His presence. Больше, even more, чем наше искусство, харизма и способности. Than our charisma and our capabilities could. Где в этих поклонениях внимание было не на человеке. Where in this worship the attention wasn't focused on man. Но на небесах. But it was focused on heaven. Где Бог имел where God is now dealing. Do you know what he was? What, what was? God was giving an understanding of what the key of David is. But today, and you're going to understand as we keep and going. And I truly believe something is about to happen tonight in the atmosphere. <clears throat> Tonight, God said to tell those that have the key of David. Now it's not about me; it's about you. What you're gonna open? Это больше не о мне, это все о тебе, что ты будешь открывать. Скажи имеющим ключ Давида. Tell to those that have the key of David. Что не правительство будет определять? That it's not the government that will decide. Не финансовая система. It's not the financial system that will decide. Но люди, у которых есть ключ Давида. But it's the people that have the key of David. Потому что эти люди откроют то. Времени, they will open up the things within their time закрыть, that no one can close. То, Давида, that which the key of David opens религия, it is not religion, не сатана, nor Satan, не ад, nor hell, не смерть, nor death, не сможет остановить. Stop it. Имеющий ключ Давида, so the one who has the key of David, который отворяет, who opens, и никто не затворит. And no one will shut. Затворяет, who shuts, и никто не отворит. And no one opens. Что я хочу здесь занести? What I want to share with you here. Бог мне показал, вот и есть двойная дверь. God showed me this is that double door. Первое, дверь прошлого должна закрыться. 
Basically, the door, the pass needs to be shut. Потому что многие хотят идти в новую дверь, но не закрыли старую дверь. Because so many want to enter into the new door without having closed the old door. Когда мы имеем дело с ключами Давида, when we're talking about the key of David, это не только то, что мы отворяем. It's not just simply what we open. Но это то, что мы затворяем. But also what we close. Мы отворяем. We open. И закрываем. And also close. Чтобы не вернуться назад. In order to not to return back to the past. Потому что если мы оставим открытую дверь, because if we will leave that door open, у дьявола будет the devil will have a way to tempt us based off of the past, which will become the greatest enemy of revelations to come in the future. Where we are worshiping more what we have experienced in the past, rather than in our worship becoming the sacrifice, where God is able to resurrect us into a new time. And I want you to hear this well. Бог показал мне, что двойное четыре это не только открытая дверь, но это и закрытая дверь. Это открытая дверь, и это закрытая дверь. Если Бог в твоей жизни убрал некоторых людей вокруг себя, это значит, что Бог слышал их слова по поводу тебя, которых ты не слышал. Значит, Бог слышал то, что ты не слышал. И если Бог убрал некоторых людей, это значит, что Бог готов открыть другую дверь. Если закрылась дверь в служении, guess what? Это пророческий сайн, что Бог приготовил открыть дверь. Но мы часто говорим об открытых дверях. Но не говорим о закрытых дверях. Бог не поведет тебя в новое, пока ты сам, не Бог за тебя, ты сам закроешь дверь после себя. Не, но мы хотим жить по-новому. Но думать по старому. Well, we want to live according to the new, but think according Нет, to мы the хотим old. идти в новое. Well, we want to enter into the new. Но не трогай мой образ старого. But don't you dare touch my experiences of the Нет, old. мы хотим движения духа. Well, we want the move of the spirit. Но не трогай мою программу. Don't you dare touch my program. Бог сказал, скажи. And God said, tell him. Имеющим ключ Давида. Those that have the key of David. Что они не только откроют. That they will not only open. Но они закроют. But they will also close. То куда я веду? That where I am leading them. Потому что вчера because that of yesterday will never determine what is in the future. So I'm talking to you. Сегодня я разговариваю с вами. Имеющим ключ Давида. Those that have the key of David. Сегодня еще вечер. Tonight. Это не только то, что Бог откроет. Open, но то, что Бог закроет. Только Он это не будет делать за тебя. Он это сделает через тебя. You, если ты позволишь ему. Скажи Филадельской церкви, и суть сейчас не в этом, я хочу только принцип. И те вещи, на которые Бог обращает внимание. Отворят, и никто не закроет. И закроют, никто не отворит. И не позвольте кому-то помогать открыть это все. Внимательно. Знаю твои дела. Вот я, внимательно, отворил перед тобою дверь. Watch. Сначала он говорит о принципе, First, he talks about the principle itself, которая во власти людей, которые имеют ключ Давида. That is in the, within the authority of the people that have the key of David. Второе. The second thing. Больше Бог дальше говорит из своего видения. God then speaks out of what he sees. О том, что я отворил перед тобою дверь. Behold, I have set before you an open door. Это вопрос себя войдешь ты или нет, но он отворил перед тобою дверь. And so it's about you whether you will enter in or not, but I'm he has opened that door before you. I'm telling you, this is what he was speaking to me very clearly, and I'm just declaring this. By the obedience and because of the obedience. Он это мне четко проговорил, и я это провозглашаю из-за того, что из-за послушания к нему. Вот я отворил перед тобою дверь. 
Behold, I have set before you an open Скажи door. соседу, Бог перед тобою отворил дверь. Tell your neighbor, God has set an open door before you. Now, это не просто прикол. And it's not just to have fun saying this. Я на полном серьезе обращаюсь к имеющим ключ Давида. Повернись другому и скажи, Бог перед тобою открыл дверь. But I say this in all seriousness to those of you that have the key of David. Turn to your other neighbor and tell him. И никто не может затворить. God has set an open door before you, and no one is able to shut. Бог открыл перед тобою дверь. God has set an open door before you. И никто не сможет отворить. And no one is able to shut. Чем больше ты понимаешь это, and the deeper you grasp this understanding, тем больше твое внимание не в новостях. The more your attention will no longer be on the news. Но твое внимание на Боге. But your attention is on God. На посмотрите сюда, 27 Псалом 5 стих написано. And I want you to pay attention here in Psalm 28 it says the following. За то, что они не были внимательны Господу и делу рук Его. Because they were inattentive to the Lord and the work of his hands. Внимание Господу это позиция. Attention unto the Lord is a position. Еще раз внимание. I want you to hear this. Внимать Богу to be attentive unto God is not ministry time. What that it is is to stand before him to see his hand. I want you to pay attention. And I want you to hear every single word here. When God he says that they were inattentive to the workings of God and to the work of his hands what that means is their attention was focused on something else and to the work of others. But to pay attention is a position before. When you are paying attention to the internet, your attention is focused on the screen. And so that's why in Psalms, God he says, because they were inattentive to God and the workings of his hands. And the workings of his hands. God he says that I will destroy them and will not rebuild. You can read yourself. Это значит, что Бог никогда не будет созидать то, что не Он начал. Другими словами, открыл. Words, Потому что прежде чем Бог что-то начинает, Он открывает. Up, Поэтому когда мы говорим so say, о том, как оперирует вообще весь духовный мир, то я хочу быстро, потому что я буду в течение недели многие вещи объяснять. So really quickly tonight, heaven is revealed on earth through windows. Those of you that have read Malachi chapter 3, where God he says, bring forth your tithes, and I will open up the windows of heaven. In the original, it's a little bit differently stated. In the original, it actually says that I will make you a window, небеса, meaning heaven is demonstrated on earth through windows. Because you are able to see through a window. And I want you to pay attention here. And we're just sharing the principle right now. We're going to go into the details of it afterwards. Heaven functions on earth through windows. And these windows are the revelation within the gift. And life is connected to doorways. Doors. And if heaven is through the windows, then life is through the doors. And hell is through the gates. Врата the gates это то, что э, не дает тебе, is what does not allow you, то есть блокирует, meaning it is a blocking point, окна windows, это то, что изливается, it's that which is poured out, двери the door, это сезон открывается, is that season opening. Поэтому and so, каждый раз, когда Бог хочет что-то делать дальше, every time that God desires to do something moving forward, Он ищет свободное окно, He is seeking for an available window. Поэтому настоящий духовный человек, and so a truly spiritual person, это не уровень isn't based upon the level of how much you know, but rather how much space you have made unto God within you. I'm not asking you how much you know. I'm asking you how much does God have of you. How much space have you made inside of you for him? Because you become that window and that door for your generation. Every time that God 
God opens up that window, it comes from the word revelation. He is seeking for people who are available. And every time that God opens a door for you, He is seeking the dedicated ones. And and so the doors are people, the windows are the people, but the gates, that is the system. Those that have ears, let them hear. Pay attention. Вот я отворил перед тобой дверь. And I have opened this set an open door before you. И никто не может затворить ее. Which no one is able to shut. Надо пройти быстро. Здесь очень долго. Я еще ничего не начал. We gotta go really quickly because we haven't even started. Внимательно. Pay attention. На что обращает Бог? What God focuses His attention on. Ты не имеешь Ты немного имеешь силы. I know that you have but little power. Now, с сентября я начал изучать это. And starting in September, I began to really study this. Я не хвалюсь, но книгу Откровения перечитываю каждую неделю по разу. And I'm not boasting this in any way, but I reread Revelation on a weekly basis. Но я никогда не замечал это. But I never noticed this specific moment before. Потому что в оригинале не идет речь о божественной силе в тебе. Because in the original, the power that it talks about isn't the power that's inside of you. Речь идет о физических возможностях. It's talking about the physical opportunities. Watch, you can study yourself. Ты немного имеешь силы. You have but little power. То есть другими словами, in other words, у тебя нет больших физических возможностей что-то поменять. You do not have a lot of physical opportunities to change things. Но несмотря на все это, but no matter all that, внимательно слушай. Pay attention. Несмотря на все это, no matter all that, ты сохранил слово мое. And yet you have kept my word. То есть другими словами, in other words, твое не было внимания на то, что ты не мог поменять. Your attention wasn't focused on what you could not change. силами, based upon your efforts, твое внимание было, чтобы сохранить слово, которое дано тебе. Your attention was more focused on keeping the word that was given to you. Потому что все, что ты не можешь поменять, because everything that you cannot change, там твое complaints. That's where your complaints arise. Но как ты сохраняешь слово? But when you are keeping the word of God in your life, it is that womb where God is building up his faith. I don't have time too much, but listen to this. I want you to hear this. На что обращает Бог внимание? This is what God is turning attention to. Он говорит на то, что у тебя не было много силы. And he says, you may have had but little power. Первое, firstly, ты не разменял мое слово. You did not dilute my word. Ты не относился небрежно к моему слову. You didn't discount my word. Потому что то, что я поместил, because what I placed, теперь you kept it so carefully. And now because you have stood on it and you have kept it. What is interesting terminology to keep it is not hidden. The interesting thing is in that divine terminology to keep doesn't mean to hide. Божественно терминологии сохранил это был верный этому. In divine terminology to keep it means that you were faithful to it. Это значит что ты поступал по слову. What that means is that you acted according to the word. Вопреки всему что происходит. Against all the circumstances all around you. You did not sell out the power of the word. You didn't sell out the authority of the word. And you grabbed a hold of the word. You were faithful to the word. In other words, if God has given you a word in your previous season, you didn't just hide it away, but rather you fulfilled it faithfully. And that is how you have kept that position of the word. В то время, когда у тебя не было физических возможностей. In that time frame, you may not have had the physical opportunity. весь мир. To be able to captivate the whole world. Но мы не понимаем до конца. But the fact is, we don't fully comprehend. Как божественно, божественном плане все работает изнутри на наружу. How everything within the divine works from the inside out. Поэтому я быстро прохожу. And so we're going to go through this quite quickly. За то, что ты не имел много силы. Because you had but little power. Но при всем этом. Yet. Ты сохранил слово мое, был верен моему слову. You have kept my word, meaning you were faithful Третье, to my word. Thirdly, не отрекся от имени моего. And have not denied my name. Потому что его имя в его слове. Because his name is in his word. В его слове его природа. In his word is his nature. В его природе его суть. In his nature is his essence. И его суть и есть его имя. And his essence is his name. Еще раз, его I имя в его слове. His name is in his word. В его слове его природа. In his word is his nature. В его природе его слава. In his nature is his В его природе его суть. And within his nature is his essence. И эта суть и есть его имя. And that essence is his very name. Где Бог сказал я есть им. Where God simply said I am. Я есть им. I am. Я есть им. I am. Я есть им. I am. 
другими словами, words, на что Бог обратил внимание, really on, при всем том, was that in addition было много силы to the fact that you did not have much power изменять видимо мире масштабно to change the things in magnitude in the visible realm это говорит о том what this is saying что не твоей силой придут перемены is that change will come not come based upon your efforts нет твоих возможностей it's not going to come because of your opportunities и нет твоего имени and not going to come because of your name но все перемены приходят через слово but all the change comes because of the word где слово where the word приходит через окна through the windows and it opens the doors so that the gates of Hades could not prevail. Let's go quick, let's go quick, let's go quick. Let's go quick. Если мы не будем верны Его Слову, word, мы никогда не можем быть верны Его имени. We will never be able to be faithful to His name. Now I want you to go, I want you to pay attention to this. Люди думают, отректись от его имени. Это озвучить словами. Я хочу вам сказать больше. Петр отрекся от Иисуса. Но Иисус видел, что Петр не отрекся от слова. Когда Иуда отрекся от слова, потому что его слово это высшая власть, что есть Господь. Петр отрекся от Иисуса, но не отрекся от Христа. Иисус увидел, что то, что он поместил внутрь Петра, то, что поместил Бог внутрь тебя, будет сильнее, чем обстоятельства, в которых ты временно попадаешь. Вы не услышали. Oh, help me, Holy Spirit. То, что помещает Бог тебя, that which God is placing in you, значит, what that means is that He is вот opening it, it and no one can close it. Даже твои уста не смогут. Even your own lips cannot. Если в этом if within this ты не поместишь свое мышление, your mindset will not grab a hold of things. Иногда уста — это реакция страха. Но слово внутри породит все равно веру. И даже если ты проиграл битву, fight, вера выиграет войну. Я еще раз повторяю. Даже если ты проиграл битву, fight, но у нас реакция по плоти. Те люди, на которых мы поставили крест, Nothing good will come of а что если well, это был только процесс? Well, what if that was simply a process? Где может они проиграли битву? Or maybe they have lost that fight. Но то, что Бог поместил через мать, but what God has placed through mom, что Бог поместил через отца, what God has placed through dad, что Бог поместил через служителей, what God has placed through ministers, через переживания, through their experiences, то временные обстоятельства, those temporary circumstances, это реакция страха. They are simply a reaction to fear. Но то, что Бог открыл. But what God has revealed, no one can shut. And it's simply a process of time. But what if God has a different set of plans? Peter, I saw you. I saw your reaction. But I wasn't praying for your reaction. I was pouring in faith. I was praying for your faith. I was praying for your faith. Because the situation. Тебя испугаться. Но я вижу, что по другую сторону. То, что я поместил, врата ада не одолеют. Это процесс. Петр, я тебя помещу, чтобы ты увидел, что твои способности рыбу ловить 
abilities to catch fish это не будет определять will not determine как ты будешь ловить людей how you will catch people и я приведу тебя i will bring you into such a condition где не воинством не силою но духом моим говорит господь says the lord Надо продолжить. Эта штука была первая. Вот я сделал внимательно, на что обращает Бог. Когда тебе был дал Бог слово, я сейчас говорю принципы, на что обращает Бог. И куда, каких людей Бог поведет дальше. Это не определяет Бог. This isn't God who determines this here. It is your faithfulness that determines it. Faithfulness, faithfulness to what has already been given to you in the past season. Now watch this. And pay attention. When it says that you have not denied my name, it's not about the words of you saying, oh, I renounce you, Jesus. What it's tied to is that you were not faithful to his word. But the opinions or names of others заставили тебя размазать Божье Слово и Откровение, которое Он дал тебе. Потому что когда тебе Бог дал Слово, word, в Его Слове Его имя, name, и когда ты верен Его Слову, word, ты становишься сильно радикальным. Radical. А кто тебе сказал, well, you, что последование за Богом God, это размазанная позиция? Потому что ты никогда не сможешь найти себя, is, yourself, пока в Его Слове не потеряешь себя. Word, Его yourself. Слово поднимет тебя. И оно поднимет не просто твое имя. Name, оно поднимет твое предназначение, в котором твое настоящее имя, Сын. Now, watch, когда Бог обращает внимание, Он обращает к тем людям, которые были верны Его Слову, больше, чем мнению людей, которые готовы были страдать свое, положить свое имя, потому что это не вопрос, как я вижу, это не вопрос, как я думаю. Андрей, как ты видишь будущее? Who cares? Мне все равно, как я вижу будущее. Это не вопрос моего имени. Давай заберем внимание интернета и поведем, пойдем в слово, что Бог говорит о будущем. И давай встанем в позицию слова. Вопреки всем обстоятельствам. Ну и что, что я сегодня не могу изменить все? Но я буду верен слову, а его слово, которое в его имени, может изменить все. Это процесс времени. This is simply a matter of time. И когда я верен тому, что Бог мне дал, to то Бог на me, это обращает намного больше внимания, so чем на те ошибки, на которые ты обращал внимание. So Но мы не оправдываем ошибки. So anyway, Но если ты хочешь угодить Богу, God, ты всегда будешь иметь с этим дело, где ты увидишь свое бессилие в ошибках, you will see your weakness displayed through your mistakes and your position of surrender where God through the word begins to pull you up. Because you were faithful and have not denied my name. Pay attention. I will make those of Satan uh, of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not Good, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet. And they will learn that I have loved Let you. Let me interpret this. Если ты 
при всех своих возможностях сохранил Божье Слово. If with all of your opportunities you have kept the word. И ты не отрекся от его имени. And you have not renounced or rejected his name. позиции на слове, которое ты стоял. Because of the position that you have set yourself upon the word. Бог говорит. God says the following. Вот я сделаю. This is what I will do. Что все то, что было ложное, больше не сможет иметь места. That which was deceitful will no longer have any space. Все, что было наиграно, я вскрою. Anything that was faked, I will expose. Все, что было в лицемерии, оно не имеет силы. Anything that was a falsehood no longer has power. Я это вскрою. Бог говорит, я это называю сатанинским обществом. I will expose it, and God, He says that those of the synagogue of Satan is what He calls all that. Но сатанинская это не дьявольская, это враждующая против Бога. The synagogue of Satan is not of the devil. What that means is that it is anything that is an enmity with God. Другими словами, Бог говорит, все, что враждовало со мною. In other words, what God is saying is that anything that was an enmity with me. I'm prophesying to you what God showed me. Все, что враждовало со мною. Everything that was an enmity with me. Он говорит в этом времени. He says that in this time. Оно потеряет силу. It will lose its power. Люди устали от наигранного христианства. People have grown tired of faked Christianity. Люди хотят настоящего живого Бога. People want the real, authentic, living God. Но этот Бог открывает себя через людей. But this God makes Himself known through people. Но чтобы ему открыть, нужно чтобы кто-то был на этом слове, которое взрос вырастает изнутри на наружу. But in order for Him to make it known, He needs for someone to stand upon that word so that it comes from the inside out. Когда Его слово становится плотью в твоей жизни. When His word becomes flesh in your life. Где теперь ты не говоришь свое мнение? Where it's no longer your opinion that you're expressing. Где Его слово в твоей жизни? But it is His word in your life. Утверждает Его мнение через позицию веры. That affirms His opinion through that position of faith that you have. Поэтому Бог говорит. And so that's why God says. Я открыл эту дверь. I will open this door. И в этой двери. And in this door. Что-то закроется и что-то откроется. There's going to be something that shuts and something that opens. Двойная дверь. It's that double door. Она и сверху вниз. It is from above to below. But it is also ahead of you in front of you. That double door. Это ключ Давида откровения. It is that key of David, the revelation. Где ты не форму будешь обожествлять, а саму суть. Where you no longer make a deity out of the form, but the actual essence of it itself. Это значит, что если Бог пошел дальше, is that if God has moved on, в облаке, into the cloud, ты не вспоминаешь про ночь, где он был в огне. You're no longer remembering the night where he was as the fire. Я хочу вот что сказать. And this is what I want to note here. Двойная дверь. That double door. Она и сверху вниз. It is from above to below. И она от тобой в будущее. But it is also from you leading to the future. Перед и ключ Давидов. And in the key of David. Это понимание принципа. It is that understanding of the principle itself. Значит, ты не пойдешь в новое, пока не закроешь старое. That means that you will not enter into the new until you close off the old. Но сверху вниз. But from above to below. То, что Бог открыл. What God has opened up. Тебе нужно будет с этим согласиться и открыть его в твоей жизни. You will need to come in agreement with that in order for it to be opened up in your life. Бог это открыл. God has opened it. Вопрос, захочешь ли ты открыть это в своей жизни? But now the question is, do you want to open it in your life? То, что открыл Бог. That which God has opened. Потому что то, что открыл Бог. Because what God has opened. Если оно откроется на kingdom domain в твоей жизни. If it will open up a kingdom domain in your life. То ты станешь дверью. Then you will become that door. Для других людей. For other people. Чтобы открыть им. In order to open. Сезон, в который ведет их Бог. That season that God is bringing them into. Those of the synagogue of Satan, meaning they call themselves such, but they truly are not. God, He says that all of this will rise to the surface. Hallelujah. And so I come. Все гряду скоро. Это не вопрос пришествия Господа Иисуса Христа. Это вопрос посещения. Еще раз. I hope you can hear this. Все гряду скоро в терминологии это не просто приход Иисуса. I am coming soon, and within the terminology used here, it's not just simply the second coming of Jesus. Это то, что Бог определил. It is what God has predetermined. Оно врывается. It rushes in. Все гряду скоро. It says, I am coming soon. Это вопрос, откроешь ли ты дверь для этого. It's simply a question, will you open the door for it? Now watch this. Смотри, что написано. And I want you to pay attention to what's said here. Просто мне нет времени все объяснить. And I just don't have the time to go into all the details here. У нас этого будет неделя. That's why we have a whole week together. И так он говорит. And so he continues on. Я сделаю, что они придут поклониться перед тобою, и так сохранил, и так это сохранил слово мое. Я потерялся, подождите. Вот я сделаю, 
Мне надо двойное тоже, двойные очки. Наверное. Что из сатанинского общества, из всех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. На то, что я сейчас говорю, имеет большое значение. Скажите, что я возлюбил тебя. Now, watch, watch, watch. Watch, 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 watch. В обществе, где мы находились долгое время, time, через образ служения, мы хотели показать, как мы любим Его. Часто через служение мы хотели проявить, как мы любим Бога. Время, в которое мы вступаем, into, мы это будем говорить в последующие дни, что-то за shift. shift <laughs> Если ты был верен Его Слову, word, когда никто тебя не видел, no you, или когда тебя критиковали, Бог говорит, я воздам тем, что я покажу, как я люблю тебя. Display, я это ярко покажу, so clear, что это не твои способности, это не ты заслужил. Он говорит, saying, я так проявлю себя, so known, то есть воздам, I will reward that they will see how much I have loved you. How much I have loved you. It is a season of encounter and meeting that completely works different way of life. And that image of love is so much greater and mightier than any weariness. And so he continues on. I am coming soon, verse 11. Держи, что имеешь, Hold fast what you have, дабы никто не восхитил венца твоего. So no one may seize your crown. Я не смогу все объяснить. Но это не та интерпретация, которую часто люди интерпретируют. Потому about. что мы сейчас ослышали это как просто сохрани свою веру. Держи, что имеешь. Это не променяй божественное предназначение на похлебку. Don't sell out the divine determination for a bowl of soup. Потому что Бог видит что-то на твоей жизни, что не видят другие. Because God sees something upon your life that others do not. Потому что то, к чему Бог тебя призвал, оно будет вознаграждено Богом. Because what God has called you to will be rewarded by God. Другими словами, если ты променяешь на компромиссы, in other words, if you are going to sell it out for a set of compromises, ты променяешь награду за твое предназначение. You sell out the reward or the crown for your designation. Чтобы никто не похитил этот венец. Похитить это когда Исав за одну похлебку променял свое первородство. Потому что его физические желания были сильнее его обстоятельствах, чем то, что Бог предназначил. Пусть этот сезон не остановит нас. Неважно, какие у нас сегодня потребности. Но пусть эти потребности не будут сильнее предназначения Бога. Я не променяю через компромисс то, что Бог утверждает в моей жизни. I need to finish this. Uh -huh. Побеждающего, внимательно. He continues on. He says, the one who conquers. Побеждающего. The one who conquers. Сделаю. I will make him. Столбом. A pillar. В храме Бога моего. In the temple of my God. Еще раз, побеждающего. 
The one who conquers. Сделаю столбом. I will make him a pillar. Я объясню это быстро. And I'm going to explain this really quickly. Скажите побеждающему. I want you to say the conqueror. Ты не можешь быть в этой позиции. You cannot be in that position. Если не осознаешь. If you do not acknowledge. Что это значит? What this means. Тебе придется побеждать все вызовы. This means that you will have to conquer every single challenge. То есть все, что будет противиться этому этой позиции. In other words, everything that will come against that position. Это мнение. That opinion. Обстоятельства. Страхи. Ситуации. Situations. Заботы. The cares. Суета. The busyness. Но побеждающий. But the one who conquers. Это значит, что тебе придется против этого идти. What that means is that you will have to rise up against all of that. Бог говорит. What God is saying. И я сделаю тебя позицией. Is that I will make you a position. В моем доме. Within my house. Где ты станешь примером. Where you will become the example. На который будут опираться. Upon which others will rely on. Сделаю тебя столбом. I will make you a pillar. Это сделаю твою веру непоколебимой. What that means is that I will make your faith unshakable. Чтобы это стало so that it would become основанием для следующего поколения. The foundation for the next generation. И для следующего движения. And for the next movement. Я точно знаю. I know this for sure. Бог не меняет сезоны. God does not change seasons. Покуда в прошлых сезонах. Until in the last season. Он не утвердил столбы. He has not already affirmed pillars. Которые находятся сейчас здесь. Right Бог видел твои силы. И Бог видел твою верность. Бог знает, что у тебя есть откровение God, поклонения. И никакая религия не остановила это. No Потому что это был язык Бога в прошлом поколении. И Он не меняет язык. Он language. поменяет наречие. И поведет нас дальше. Но Бог не открывает новый сезон, пока не утвердил веру в людях в прошлом сезоне. И только на этом основании Он начинает вести дальше. Это значит, что здесь сидят люди, и ты даже не знал, но Бог за тобой наблюдал. Бог видел тебя. Все, что ты проходил, Everything that you've gone through. Но ты здесь, потому что ты в победе. But you are here because you are in victory. Ты здесь. You are here. Потому что ты победил. Because you have conquered. Что говорили? What they said. Что останавливало? What was trying to stop you? Но ты здесь. But you are still here. 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 И что если? And what if? Бог утверждает твою позицию в этом доме? Within the house of God. Божий дом это не стены. The house of God isn't the four walls. Божий дом это не стены. The house of God is not the four walls. Божий дом это новый человек во Христе Иисусе. The house of God is the new man within Christ Jesus. Тебя могут не утвердить стены. Maybe the walls will never affirm you. Но Бог утверждает тебя в своем доме. But God is affirming you within His house. Ah, Masha, Tia, Brusa. Oh Lord, 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 help me. Побеждающему сделаю столбом в храме Бога моего. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. И он уже не выйдет вон. Never shall he go out of it. Напишу на нем имя Бога моего. And I will write on him the name of my God. My God, I need to go quick. Это не время. Имя града Бога моего. The name of the city of my God. Нового Иерусалима. The new Jerusalem. Нисходящего с неба от Бога моего. Which comes down from my God out of heaven. И имя мое новое. And my own new name. И имя мое новое. And my own new name. Мы это завтра разберем. И мы еще ухо да слышит. And he continues on verse 13. He has ears, let him hear. Что Дух говорит церквам. What the Spirit says to the churches. Быстро откройте Исаия 22. We're going to open up to Isaiah 22, 22. Which is also representative of uh, 4, 4. Which is representative of that prophetic word. Isaiah 22, 22. And I want you to hear this well. And I will place on his shoulder the key of the house of David. I want you to say this. The key of the house of David. I will place on his shoulder 
the shoulder is that place of authority. It's that level of authority. Every time, and if you've ever been in the army, you know the rank was displayed on, on the shoulders. Any sort of uh, advancement was shown here on oh, the I wish shoulders. I could have more time. Every adva- advancement was displayed right here. They weren't connected to your name. They were connected to the name of the position. Meaning that it carried a certain level of authority. And so when there was submission to the general, the lieutenant, he didn't just submit to Vasily, he submitted to oh, the general. Help me, help me, help me, help me, help me. Послушайте внимательно. And I want you to hear this well. Когда, когда Василий был в позиции генерала, when Vasily was a general, то лейтенант подчинялся не Василию, the lieutenant didn't submit to Vasily, а лейтенант подчинялся погонам, которые были на Василии. The lieutenant submitted to the rank that Vasily carried. Потому что уровень власти because that level of authority определял возможности Василия. Determined the opportunities that Vasily had. На имеющие уши да слышат. And those that have ears, let them hear. Но я хочу сказать, что церковь Бог всегда вел из одного уровня власти в другую. But I want to note this: God has always led the church from one level of authority into the next. И этот уровень власти не связан ни с пасторством и ни с диаконством и ни с даже апостольством. And that degree of authority has nothing to do with a pastoralship, a deaconship, or even an apostleship. И я сейчас это объясню быстро, не спешите меня судить. And so don't be so quick to judge. I'm going to provide some explanations. Это не вопрос. And so it's not a question. Именно пятигранного служения. Of specifically regarding the fivefold. Это вопрос сыновства. But it's a que- regarding sonship. Это вопрос твоего сыновства в Боге, в Христе Иисусе. It's about your sonship within Christ Jesus. Это на каком уровне твоей жизни находится уровень сыновства? Meaning at what degree within your life is the degree of sonship? Ты можешь пастырь быть церкви, но быть ребенком в сыновстве. But you, because you can be a pastor of a church yet still be a babe within sonship. Поэтому когда мы говорим о уровне власти, when we talk about the degree of authority we're not talking about the opportunities we're not talking about the stage or platform of ministry we're talking about the level of a maturity within sonship that unites heaven and earth now watch this and I want you to pay attention here the whole of the spiritual world it reacts not based upon who you are on the stage but based upon who you are in Christ Jesus it is not who you are in your ministry it is who you are in the kingdom come on it is the level of sonship because all of creation it is not apostles isn't waiting for the apostles. It's not waiting for the pastors. It's not waiting around for the prophets. The apostles, the prophets, the pastors, the teachers, they are there to equip the sons. They equip the sons. Because all of creation, what it's waiting for is the revelation of the sons of God. Через апостолов, через пастырей, через бизнес людей. My God. Внимательно. So pay attention here. Внимательно, внимательно, мы сейчас. И ключ дома Давидова. And the key of the house of David. This is powerful. Боже, теперь этот ключ. And God is saying that now this key. Я вложу на рамена. I will place it upon his shoulders. We'll break this, break it down this later. Но с этим связан и Давид и Иисус. But this connects to both David and Jesus. И роль Давида и роль Иисуса. Both the role of Jesus and the role of David. Где и роль Давида и роль Иисуса сыграет роль в сыне, который во Христе Иисусе. The role of David and the role of Jesus will play a role within 
the role of the son когда Библия говорит возложу на рамена его and when the Bible says that I will place on his shoulder это другими словами Бог говорит я сам буду утверждать свою власть in other words what God is saying is that I myself will affirm that authority да-да младенец родился нам сын дам и владычество на раменах его a child was born a son was given and the government shall be upon his shoulders и на троне Давида сядет and he will sit upon the throne of David доколе не приведет суд божественный порядок until he brings about divine judgment or order Watch, эта власть связана с устройством, а не с разрушением. That authority has to do with building up or bringing about order rather than destroying. Эта власть будет разрушать. That authority will destroy. Все врата ада. All the gates of hell. И открывать двери. And will open the doors. Для небесных окон. For the heavenly windows. Воля твоя здесь на земле, как и на небе. Your will here on earth as it is in heaven. Now, watch this. В начале декабря. At the beginning of December. Что интересно, что Наташа сегодня делилась. Мы с ней вообще не договаривались. Is, Она и я. Я это не говорю, чтобы видели, я хочу показать, куда-то привелось. Мы получили от Бога слово пойти в пост. Пост это не новое для нас, мы этим and fasting isn't anything new to us I know that all of you you partake in fasting and we're not talking about the fasting that we do on a regular basis as habitual but it's when the invitation is issued by God when God issues the invitation to fast that means that there are certain things that God wants to affirm inside of you and he wants to make sure that other things will not distract you so that you are fully engaged into what he wants to say. Я был в уединении, Наташа была в уединении в горах. Я вернулся с гор. Это был 19-й день поста. And it was the 19th day of our fast and I just returned back from spending time in the mountains with God. 19 декабря. It's December 19th. Я объясню, почему 19. And I'm going to explain to you specifically why the number December 19th. Мне, чтобы я не потерялся. So remind me so I don't forget. Почему 19 день? Why specifically December 19th? Я был дома 12:30 ночи. Кто-то мне прислал ссылку каких-то пророчеств на 2024 год. Я лег на диван, включил на телефоне, смотрю. Мне, ну, мне интересно было, как кто видит 2024 год. Закончилось видео, я хотел идти спать, я был устал. Я не молился. Я вернулся с гор. Я хотел идти спать. You know, on the 19th day of fasting, there's not much strength that you got left at the end of the day. So I just wanted to go to bed. And as I was just getting up, and instantaneously, and it had never happened with me like this before, and, and, and I've had different experiences, and I don't talk about it much. But in that moment, сверхъестественно, неоткуда. Знаете, в тот момент все гряду скоро. Это гряду как раз правильная терминология. Слово гряду от слова явлюсь как гром. То есть я явлюсь врываясь. Meaning I will show up rushing in. Come on, you can study yourself, but this is this is the meaning. Все гряду, и я вот поднимаюсь. And so as I'm about to get up, и вдруг резко на меня сходит присутствие Бога. And out of nowhere, instantaneously, the spirit of God presence falls upon me. И что интересно? And it's interesting. Оно не просто на тебя пришло. Because it didn't just come upon. Оно начинает в тебе умножаться. It begins to multiply or increase within you. Я вот так поднимаюсь. And as I'm getting up, я лежал. Я вот так поднимаюсь. Because I was laying down. As I'm getting up. Да, я никогда так не рассказываю на проповедях. And I'm not one to usually share this kind of stuff during my sermons. Я приподнимаюсь. And, and I'm getting up понимаю, and, and I understand that I will not be able to get up затронуло, but what really gripped me просто, пришло, is not just that I was covered by it but that it continued to multiply within me вот and so I'm no longer able to get up одно, 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 одно and I just hear one word Останься. remain Я сел. So у меня не было слов. Я просто говорил, I praise you, Father. 
All I could say was, I praise you, Father. I praise you. I praise you. И вот я чувствую. And what I began to sense. Оно не останавливается. But the fact is that sensation didn't stop. Now, я знаю, что такое помазание в служении. And I know what anointing is in service. Но это не помазание. But that was not the anointing. Я чувствую присутствие Бога. I sense the presence of God. Это не помазание. It's not the anointing. Где проявляется просто сила. Where it's just the power on display. Это присутствие. It's the presence. Где проявляется его слава. Where his glory is on display. И оно умножается. And it keeps increasing. И вдруг я не могу дышать уже. And all of a sudden I can no longer breathe. Я не дышу из-за того, что я задыхаюсь. And, and, and it's, I'm trying to catch my breath not because I have no breath. А я не могу дышать от состояния, в которое я погружаюсь. But I lack breath because I find myself so deep я within that condition. Я ловлю себя на мысли, что мое тело разлетится на кусочки. And I catch myself thinking this thought that my body is about to explode into a million pieces. И я уже не мог даже сказать praise you. And, and I could no longer even utter the words praise you. Я просто молчал. I was just silent. Оно не останавливается. But it doesn't stop. It's moving. Я не знаю, сколько прошло время. And I don't know how much time ended up passing. Я знаю одно. But I know this one thing. Чем сильнее оно меня захватило. The more it captivated me. Внутри, тем ярче я слышал голос. The clearer I heard the voice. Come on, сегодня я хочу детально показать все, что я пережил там, и я записал все, что он мне сказал. And and tonight I want to share with you the very details of what I experienced, and I specifically wrote them down. Чем сильнее оно меня втягивало. The more it pulled me in. Тем ярче был голос. The clearer the voice became. И вдруг я понял, что чем сильнее я вхожу туда, я хотел, чтобы оно остановилось. Тем сильнее я начинаю слышать. Я сегодня прочитаю все, что мне сказал записать. Я хочу показать, что произойдет. Я верю, оно произойдет сегодня здесь. Но вы скажете, Андрей, ты затягиваешь служение. Say, well, Andre, kind of late, Нет. No. Нет. No. Нет. No. Просто туда дальше пойдут не усталые люди, а жаждущие. It's intentional. It's intentional. It's intentional. Я тоже хотел уйти спать. I also wanted to go to bed. What if something is about to happen with you tonight this this place? Where the shift will tell, take place in your life that God will begin to deal with you and clarify and purify his path and you will shut the door of your previous season and you will open the door what God is open already in the heavenly places. And this is what I specifically heard and I wrote down. Now I need the whole worship team here, if it's possible. It's okay. Когда они будут выходить, пусть наше внимание будет на слове. As they're gonna join us, let our attention be on the word. Вот что я услышал. And this is what I heard. И он мне сказал запиши это. And he told me to write it down. В этом сезоне. In this season. Я пришел в тайную комнату. I came into a secret place. Pay attention. He said, I didn't come to a church stage. I came into the secret place. In this season, I came into the secret place to find there my sons. He said, I didn't come to the church pulpits. Я не пришел на поле евангелизации. I didn't go to the evangelism fields. Я не пришел на место твоего влияния. I didn't go to your place of influence. Я пришел в тайную комнату. I came into your secret place. К моим сыновьям. To my sons. Другими словами. In other words. Бог говорит. God is saying. 
то, куда я поведу моих сыновей, sons, я их не поведу сейчас, найдя их в служении. И всем том, что already. у нас есть служение. Even with us having ministry, all that is. Говорит, я не поведу их с кафедры. Said, я не поведу их с места их влияния. Я приду в тайную комнату. Если он там. If they are there. Бог говорит, я пришел в тайную комнату. God, he said, I came to the secret place. Я пришел в тайную комнату к сынам моим. I came to the secret place to my sons. Которые предстоят предо мною. The ones that stand before me. Please follow me right now. Я пришел в тайную комнату. I came to the secret place to reward faithfulness and of those sold out to me. Я пришел, чтобы перевести моих сыновей. I came to transition my sons. I want you to get a little bit louder. I know what I, what I feel in sense in the spirit. Watch this. Я пришел. Вот в чем награда. И где он должен найти. Я пришел в тайную комнату. И в тайной комнате. Вот я пришел. Он не говорил, я приду. Он сказал, я пришел. Это то, что я слышал слово в слово. Он говорит, я пришел said, в тайную комнату к моим сыновьям. Потому что за кафедрой может быть апостол, пророк или служитель. Because Аллилуйя, it, it все could, правильно. Minister, apostle, prophet, pulpit, Но Бог говорит, в этом сезоне я не пришел до кафедры. Season, я пришел в тайную комнату, которая поменяет кафедру в следующем сезоне. Change the pulpit in the season to come. Now, я пришел в тайную комнату к моим сыновьям. I came into the secret place to my sons. Я никогда не забуду. And I will never forget. Когда однажды утром у нас есть колледж, у нас там идут каждое утро движения, то поклонения. And you know we have KDC, KDC on at our facility, and we have morning worship that takes place every morning there. Я однажды утром зашел туда. And I remember there was one morning when I stepped in. И там люди поклонялись. And, and they're already in worship. А я начал проверять там или все работает. And I began to look around to make sure that everything was working. И на меня сошел страх Божий, просто Бог так сильно коснулся меня. And the fear of the Lord so gripped me and God so deeply touched me. И он мне сказал, and he said, никогда не входи в мое присутствие как пастор или апостол или пророк. Never enter into my presence as a pastor, as a prophet or as an apostle. Это в служении я тебя призвал. That is the ministry that I have called you into. В мое присутствие снимай эту обувь и входи как сын. But entering into my presence, take those shoes off and enter in as a son. Чтобы я как отец имел дело с моим сыном. So that I, as a father, could speak to my son. And God, he said to me that I have come into the secret place. Are there still the sold out ones, the faithful ones? которые предстоят перед моим лицом верно. Я пришел туда вознаградить их. I, I have come there to reward them. И знаете, в чем эта награда? And do you know what that reward is all about? Сказал, я пришел, чтобы перевести моих сыновей. He says that I have come to transition my sons из тайной комнаты from the secret place в комнату моего трона into that place of my throne room. From the secret room into the throne room. Вот я пришел перевести to transition из, ком... из тайной комнаты from the secret place в комнату моего трона. Into the throne room. Они... Смотрите, что он мне сказал. And I want you to pay to what he said Они here. знали опыт тайной комнаты. They know the experience of the secret place. Но я открываю им себя глубже. But I am making myself known to them in a deeper level. И они level. будут знать, как выглядит комната моего трона. And they will know exactly what my throne room looks like. И где моя власть. Where it's my authority. И владычество. And my dominion. И где мое величие. Where it's my greatness. И господство. And my lordship. Он сказал мне четыре сферы. These are the four spheres he specifically noted. 
He said prior to this, они имели опыт тайной комнаты. They had the experience with the secret place. Но я веду их глубже. But I am taking them deeper. Где они не будут иметь опыт, а будут знать, как выглядит. Where it's no longer having an experience, but they will know what it looks like. Комната моего трона. My throne room. Где моя власть? Where there's my authority. Мое владычество. My dominion. Мое величество. My greatness. И мое господство. And my lordship. В тайной комнате In the place, они видели венец на моей голове, что является символом моего страдания. Но в комнате моего трона room, я покажу им корону моего царства, что является символом моего владычества. Он говорит, в тайной комнате says, place, они видели Они видели венец на моей голове, head, что является символом моего страдания. Но я перевожу их, them, и они увидят корону моего царства, kingdom, где мое владычество. В тайной комнате place, они имели время со мною. With me. Но в комнате моего трона room, они больше не будут чувствовать время, no потому что я буду с ними. В тайной комнате in the secret place. Они просили, чтобы я открыл, открывался им. They asked that I would make myself known to them. Это к тем, кто имеют ключ Давида. And this is to those that have the key of David. В тайной комнате. In the secret place. Они просили, чтобы я открывался им. They asked that I be made known to them. В комнате моего трона. But in my throne room. И я сам покажу себя. I myself will make myself known. И открою им, кто они. And make known to them who they are. Он говорит, в тайной комнате said, place, они просили меня, чтобы я открылся им. Но в комнате моего трона room, я сам покажу себя. I myself will make myself а known. им открою, кто они. And make known to them who they My are. God! Ah. До этого времени time, вы знали, как выглядит служение. Like. В комнате трона room, я буду показывать, как выглядит мое сыновство. Like. Еще раз, я не повторяюсь. Я утверждаю то, что я слово в слово писал. Word word. Он сказал, до этого времени said, time, вы знали, как выглядит служение. Like. Но в комнате моего трона room, я буду показывать, как выглядит мое сыновство. Sonship looks like. До этого времени вы знали, как выглядит христианство. You knew what Christianity looks like. Отныне я буду открывать и показывать, как оперирует мое царство. How my kingdom functions. В тайной комнате In the secret place, вы знали, что такое молитва. You knew what prayer is. В комнате трона but in the throne room, я открываю мою власть. I am revealing my authority. В тайной комнате In the place, вы просили меня, you would ask of чтобы me я приблизился к вам. That I would draw near to you. Но в комнате трона But in the room, я простер мой скипер I have stretched out my hand своим сыновьям, to my sons. и это я приближаю вас к себе. And it is I who draw you near to me. My God. В тайной комнате In the Вы пребывали в моем слове. Но в комнате моего трона room, вы увидите, как выглядит мое слово. Like. И последнее. В тайной комнате place, он мне дал 10 принципов между одним сезоном season, и другим сезоном season, между одной дверью door, и другой дверью между тем, что мы имели и между тем, куда Он помещает между тем, что мы 
знали between what we knew и между тем куда он нас помещает and where he is placing us и последнее and the last note в тайной комнате in a secret place вы просили меня you would ask of me чтобы я дал вам ресурсы для служения that I would give you resources for ministry он сказал передай he said make sure you tell him that in my throne room я даю вам ключи к вашему наследству I give you the keys to your inheritance где ваши нужды where your needs уже восполнены are already fulfilled через моего сына through my son кто есим who is Христос Иисус Christ the son кто есим who is кто есим живое слово who is the living word кто есим who is высшая власть that higher authority кто есим who is Господь владычествующий the Lord who reigns кто есим who is свет истины the true light кто есим who is дверь Вечное, вечное царство. The door into the eternal kingdom. Who is the wonderful counselor? Who is the prince of peace? Who is the father of eternity? Who is the king of kings? Who is the faithful one and the true one? одетый в одежду, обогрянную кровью. Имя Ему. Слово Божье. Открой Евреям 12 главу. But I want you to read from the Passion Translation. Я попрошу максимум внимания. Вы приступили не к горе, осязаемой, пылающей огнем. Listen. Не к тьме и мраку и буре. Thick clouds of darkness and gloom. К этому приступят другие люди. Others will approach all this. Мы не к этому приступили. We are not coming to this. Не к трудному звуку и глазу глаголов. And with a raging whirlwind, we are not those who are being warned by a jarring blast. Которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово. And the thundering voice, the fearful voice, they begged to be silenced. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедомое было. They couldn't handle God's command that said. Если и зверь прикоснется к горе, so mountain, будет побит камнями to to или поражен стрелою. Or, or... И столь ужасное было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Это Новый Завет. Это книга к евреям. Где автор говорит, вы сейчас не к этому приступили. Вы приступили к другому сезону. Но вы приступили к горе Сиону. By contrast, we have already come near the Zion realm. Do you know what that means? That on this mountain, те, приступили, those that already have come near, он возложит ключ Давида на рамена, он будет поднимать на этой горе. He will lay the key of David upon their shoulders, and he will raise them on that горе, mountain. This is not the mountain of ministry. This is the mountain of divine authority upon this earth. And Jesus, he provided the end goal. And he provided it within the concept of the kingdom. And he said that you are a city placed at the top of the hill. What that means is that God will raise up his son to that level of authority where he will be in such a position. And that mountain is the mountain of the house of God. It is not people who exalt. The Bible tells us that exaltation does not come from the east nor the west. 
Бог одного опускает, God the one а другого and поднимает. And the other. Потому все, что Бог не начинал, so started, Он это не будет поднимать. He will not raise up. Но все, что Бог открыл, But that God has это никто up, не закроет. No one can close. Но Он будет это поднимать and he will raise it на up своей горе. Так он и его церковь that is his не станет ответ, Until his church becomes the answer, который свет во тьме. That is the light in the darkness, это уровень власти. And it is a level of authority. Но вы приступили But we have already come к горе Сиону. To God in a into the Zion realm the, the, near to God the different uh, Zion realm and so we're going to condense this here in other words what God is saying is that this is where I am leading you to this is where you are drawing near this is where you are drawing near we're drawing near to the animal no, 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 we're drawing near to Christ we're drawing near to 666 no, 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 we're coming to the new Jerusalem you've come near the mountain and then he tells you what is to come what kind of mountain this is the house of the living God it is his very nature it is his life what is there though the new Jerusalem is what awaits us there it's the tabernacle of God in man where eternity will be spent there that is what we draw near to that is where he is leading us to and he says you have already come near to the Zion realm to the living God Богу живому. To the city of the living God. Богу живому. The city of the living God. К торжествующему собору. We have joined the festal gathering. И к церкви первенца. Of myriads of angels in their joyous celebration. Потому что там было начало. And as members of the church of the firstborn, because that's where the beginning was. И он есть и начало и конец. And he is the beginning and the end. Он сказал, я сделаю одно целостное. Says, I will make one whole. Где в Евреям написано не без нас. Where in Hebrews it actually notes that it is Они достигли совершенства. Will they achieve perfection? Потому совершенство. And so perfection. Please get this. I want you dynamic right now. Listen, совершенство. Perfection. Это не мы без них. It is not us apart from them. Это мы вместе с ним. It is us alongside oh. them. Послушайте. I want you to hear Евреям, this. 11 главе, you know, in Hebrews chapter 11. Написано о том. It's written about this. Что одни. That some. Которые называются героями веры. They are called the heroes of faith. Please hear me this. This is the, mo- the moment. Те люди, Those ones которые that побеждали, they conquered, творили, they did, воскрешали. They resurrected. Это одна сторона. That is the one half of it. Потом другие but then the other, умирали, they died, платили цену, they paid the price, отдавали себя. They gave of themselves. Но послушайте, but I want you to hear this. в Божьем календаре, within God's calendar, где Он взращивает сыновство, where he is raising up sons, они не без нас, they cannot be without us, и мы не без них. And we cannot be without them. Значит, what that means is that when he talks about that perfection славу, where we will have that glory говорит, what he's saying is that I will bring you to those who are first born where you will see них, that it is not you upon them but it is you alongside them you are birthed you are being birthed into that mature man Это значит, what that means что когда Бог доверяет тебе славу, is that what God entrusts glory to you somebody pay a price Это значит, that means что когда Он открыл дверь для славы when He opened that door for glory Это значит, что у других that means that for others время была открытая дверь отдать себя in, ради Иисуса. In their time the door was open to give up of themselves for the sake of Christ. Поэтому когда Бог ведёт на славу, and so when God leads into glory, Он не ведёт это поколение. He's not leading this generation. Он ведёт своего сына, He's leading his son, который со всеми поколениями. That is within all generations. Где мы часть и целостность. Where we are a part and of that whole. Я заканчиваю всё. And we're drawing to a conclusion here. Библия говорит. And the Bible tells us Вы приступили. You have drawn near. Вы приступили. You have drawn near. Вы приступили. You have drawn near. 
горе Сиону, Zion, к гряду Бога Живого, God, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору. Это все наша будущность, это все целостность. И в церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде всех Богу, and we have come before God who judges all and who lives among the spirits of the righteous who have been made perfect in his eyes and we have come to Jesus who established a new covenant with his blood sprinkled the blood that continues to speak from heaven better than Abel's blood now I want to ask you to stand on your feet Jesus, oh my God, his name is Jesus. I'm not done, I'm done. Just his name is Смотрите. Now, Бог стал обратись этим словом. Now, смотрите. Now, pay attention. Now, look. Now, смотрите. Now, look. Сейчас смотрите. Now, look. И не отвратитесь и вы от говорящего. Make sure that you never refuse to listen when God speaks. Если те не послушав глаголющего на земле those who heard him speak his living word on earth found nowhere to hide so what chance is there for us to escape if we turn our backs on God and refuse to hear his words now это не придет через закон. Now, небеса имеют доступ на земле. И этот голос не через Моисея, но через свет, сошедший с небес, через Его Слово, которое есть им Иисус. Если из древли Он говорил в пророках, то в нынешнее время через Своего Сына, кто есть им Слово, Слово. Who is the word? And so it's not a question regarding a Это sermon. Слова, it's a, regarding the word. Неба, where the voice from heaven людям, is speaking to the people that need to see something here and now. Говорит, and he says here. Говорит, he says которая глаз тогда поколебала землю, который ныне дал такое обещание. But now he has promised. Now I want you to hear this passion translation because I heard this in English and I, I began to study this. But watch this, watch this. Он говорит, который ныне дал такое обещание. But now he has еще раз once and for all еще раз и навсегда once and for all поколеблю не только землю I will not only shake the systems of the world watch watch this is that I want you to hear он говорит не просто землю он не говорит за тиера он говорит за систему на земле so the, when it says the world here he's not talking about the tiara he's talking about the systems он of говорит the world. я не только систему потрясу he says that I will not only shake the systems но я потрясу все что родилась But I will shake everything that the system births. Under the heavens. And he says, I will shake the systems of the world. But also the unseen powers. Once and for all, we not only shake the systems of the world, but also the unseen powers in the heavenly realm. The, the, the powers in the heavenly realm at the level of What that is is that levels or degrees of authority. And so it's not just the system. But whatever the systems birth, their own platforms of influence. Once and for all, clearly indicates the final removing. This is what 
is about to, to take place. И вот что будет происходить. Это значит, что будут изменения. What that means is that change will take place. И эти изменения связаны с тем, что все колеблется. And that change has to do with everything being shaken. И за этим стоит сам Бог. And God Himself stands for all that. Он одно разрушит. He will destroy the one. А другое созидает. And He will build up the other. Все, что не им начато. Anything that was not started by Him. Оно будет рушиться. It will be destroyed. И царство Его не поколебимое. But His kingdom. Is он будет утверждать. He will confirm. Watch this. Слово еще раз. Once and for all. Означает изменение колеблемого. Clearly indicates the final removing of things that are shaking. Как сотворенного. That is an old order. Чтобы пребыло непоколебимое. So only what is unshakable will remain. То есть Бог говорит. What that means is God is saying. Я трясу все. I will shake everything. И все что не мое. And anything that is not mine. Оно не имеет основания. Will not have a foundation to stand on. Оно будет разрушено. It will be destroyed. Но то, что я созидаю, оно вырастет в позицию непоколебимого. Итак, мы приемлем царство. Мы приемлем царство в непоколебимом кингдоме. Макабросия. Итак, мы приемлем царство непоколебимое. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Hear this. And offer God the purest worship that delights His heart. Мне не нравится синодальность здесь. I really dislike the Russian version. Здесь теряется мысль. It loses its meaning. With the pure God. Worship. Служить благоугодно Богу. As we lay down our lives in absolute surrender. С благоговением и страхом. Filled with awe. With awe. Восхищение Богом. Where we are in awe of God. Знаете как? Do you know how? Через fully surrender. Through a life fully surrendered. Знаете, что такое surrender? Do you know what surrender is? It's when you shut all doors. Это когда вы закрываете все двери. And God is opening new doors. И Бог открывает новые двери. That you are dying to your previous experience. Ты умираешь твоим прошлым проживанием. Где ты не обожествляешь вчерашний experience. Where you do not make a deity out of what you experienced yesterday. But with unveiled face we gaze upon his glory. You are transformed from one level of glory Потому to another. Because our God is an all-consuming fire. What that means is that God will devour anything and that is not of him. And he will purify your life. Not your righteousness but his fire will purify and will show his righteousness. He is that all-consuming fire. And this is where he directed us to have prayer for. This prayer will change the format and the way this whole week will go. What this is, is a transition from one degree and portal Божьего предназначения для церкви. One, Я пришел в тайную комнату. So и вот что мне в конце сказал. В тайной комнате я перевожу их к трону. Place, Моих сыновей. И он сказал мне, там у трона. Я буду давать лично каждому индивидуальный ключ. I will give to them individually their keys. Что будет обозначать? What that means? Работу Бога только в твоей жизни. Is uh, it's about the work of God solely in your Работу life. Работу Бога только в его жизни. The work of God solely in his Он life. Объяснил это. And he explained it. Это значит. What that means? Что ты не сможешь сказать. Is that you will be unable to say. Делай как я. 
do as I do, и у тебя будет такой результат. Нет, он сказал, no. я ввожу их he said, I am transitioning и даю them, им ключи, and I am giving them the key, чтобы каждый узнал, что я делаю в их жизни. Что это не ты сделал в их жизни. Это я делаю в их жизни. Он мне сказал, то, что я делаю в жизни Андрея, and he said, what I'm doing in Andre's life, это не будет так в жизни Димы. It will not be so in the life of Dima. Где Андрей не скажет? Where Andre will be unable to say. Вот так говорит Господь. Thus says the Lord. Где Андрей скажет? А как говорит Господь в твоей жизни? Where Andre can simply say, Well, what does God say in your life? Где ты не скажешь? Where you cannot say. Живи моей верой. Live out my faith. Где он я покажу? Let me show you. Как выглядит моя вера в разных людях? What my faith looks like in different people. Где мы? Where we? Не будем жить общими фразами. We'll no longer live out generic phrases. But where he writes his own book of your life, which will be read not based on your story, but based upon the divine faith in your life. He said, I am transitioning from the secret place into my throne. I will reveal my и покажу им, кто они. Они больше не будут просить. Они будут открывать. Они больше не будут просить. Они будут открывать. Они не видят тьму. Они приступили к горе Сиону, чтобы влиять на тьму. My God, они на горе Сионе, чтобы влиять на тьму. Это мои сыновья. Это мои сыновья. These are my sons. And my sons. They will live out their own faith. Значит, What that means is that every single one of us it is a separate book of testimony that changes the whole of history. It is not some generic Christianity. It is sonship. Семья, where we are his family. Where he pulls us up. Where everything changes its form. And I prophesy что образ жизни изменится в следующих 10 лет. Не просто в системе, а в жизни каждого человека. То, как выглядело прошлое десятилетие, Бог закрывает дверь. Бог открывает другой образ. И Он мне сказал, вы увидите перемены в government. Вы увидите перемены в финансовой системе. Я все I am shaking everything. Because when I bring about shaking, I change the keys. I give the keys so that my sons they will no longer beg, rather they will open that which I will show to them within my throne room. Because what they are opening, they will activate a completely different way. The way of the living God. На этой земле мы увидим, я так говорю, от Духа Святого, что следующих 10 лет изменится христианство. Бог пошел в следующем поколении в другой форме, в других образах. Вопрос в другом. Сможем ли мы это увидеть? И когда увидите, surrender. And when you surrender, when you surrender, God will you When you surrender, I will step out as that consuming fire. Will purify and will reveal my glory. Will reveal my glory. Will reveal my glory. Он закончил все. And so he concluded everything. Словами, что у трона. With the words. Я буду давать индивидуально моим сыновьям ключи. That at the throne I will give keys to each of my sons individually. Чтобы никто не сказал. So that no one could say. Что этот человек открыл. That man opened this door. Чтобы каждый. So that everyone. Увидел. Would see. Что это я открыл. That it is I who opened. Это значит. What that means. Что в видимом мире. That in the visible realm. Это не определение твоего будущего. It is not a determination of your future. Я обращаюсь к людям, у которых есть ключ Давида. And I turn to Every single one of you has the key of David. Увидим, and if we will see of what God has opened up here now, 
than you я, and I. Сами что-то закроем. Ourselves will close the door to something else. И откроем то, что Бог открыл. And open up what God has already opened. It's up to you. Это ваше решение. But сейчас. But right now. В следующее время. For this next time. Никто не будет служить друг другу. Nobody's going to be ministering to one another. We're going to pure worship the King. Это будет чистое поклонение царю. In this worship. И в этом поклонении. Shift will take place. Произойдет shift. Я попрошу вас сейчас поклоняться так, что больше не слышите песен, больше не видите людей, больше не чувствуете время. Если сейчас мы сможем, у нас есть этот выбор, открыть то, что открыл Давид, то Бог что-то начнет совершать в твоей личной жизни. Я не Бог. Поэтому не беру это на себя. So Но он мне сказал этот вечер. Tonight, я поведу только жаждущих дальше. Сейчас здесь усталые. Right now, Но среди усталых есть жаждущие. Weary, now, если ты усталый и жаждущий, hungry, тогда я обращаюсь к жажде. And so I'm turning to that hunger inside of you. Let it be greater than your feelings of tiredness. And so we're going to take the next half hour just worship in such a way that you would no longer see this room, that you would no longer see the people, that you would no longer sense what time is. Begin to look. Gaze upon the one who says that I have come to this это не вопрос сегодняшнего только вечера. Это вопрос следующего десятилетия. В этом сезоне он пришел в тайную комнату. Потому что в тайной комнате он будет вознаграждать людей тем, что он переведет их в трон. И в комнате трона. And in the throne room, he will give the keys. And my prayer is that at the end of this school here, each and every one of us, we will leave with that key that will open up 2024 personally, individually for you. Where you won't be able to say, oh man, open this for me. Where you will say that God opened this for me. And when you know that God is the one that opened it, fear loses any way of controlling you. Because whatever God opens, no one can close. Not death. No demons. Уйдет страх смерти. The fear of death will leave. Уйдет страх болезни. The fear of sickness will leave. Уйдет страх депрессии. The fear of depression will leave. Уйдет страх будущего. The fear of the future will leave. Я молюсь, что это произойдет на этой школе. And my prayer is that this happens here at this school. Я очень серьезно пророчествую. And I very seriously prophesy this. Что уйдет страх над болезнями. That the fear of sickness will disappear. Уйдет страх над раком. The fear over cancer will disappear. Уйдет страх над смертью. The fear over death will disappear. Уйдет страх над политикой. The fear over politics. Уйдет страх от зависимости финансов. The fear of addiction or financial issues will disappear. Уйдет страх. Fear will disappear. Потому что Бог не только дает тебе провидение. Because God isn't only giving you provision. Он дает тебе ключи к доступу. He is giving you the very keys to the access. Наследие во Христе Иисусе. To the inheritance in Christ Jesus. Где страх теряет над тобою контроль? Where fear loses all control over you. Где ты? Where it's you. Под господством самого Бога. Who is under the я не прошу вас просто попеть песни. Я обращаюсь только к жаждущим людям. Я не знаю, ли все смогут меня сейчас услышать. Я сейчас разговариваю с жаждой. Я сейчас и жажда слышит. Жажда слышит этот голос. Это не голос Андрея. Это голос Духа Святого в этом времени. Он обращается к жаждущим. And he is turning to the hungry ones. Because the hungry ones, they will go beyond tiredness. They, they will go deeper than what they see. And so I turn to the hungry ones. For the next 30 minutes, will hunger still be able to worship? I don't ask you to worship. I 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 ask you to worship.
to Я прошу жажду поклоняться. Может ли жажда открыть уста? Может ли небо услышать жажду? Жажда hunger. не имеет формы. Она имеет суть. It simply carries an essence. Она идет в сути. It simply goes to the Она идет в сути. It goes to the very essence. Жажда. Hunger. Возьми с голос. Lift up your voice. Жажда. Hunger. Начни поклоняться. Begin to worship. Жажда. Hunger. Открой уста. Open your lips. 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 Oh. Turn to the hunger. Пусть жажда возвысит голос. Let hunger lift up its voice. Я хочу услышать поклонение жажды. And so I want to hear the worship of hunger. Now, жажда не спрашивает, сколько тебе лет. Hunger doesn't ask how old you are. Жажда спрашивает, насколько ты это хочешь. Hunger asks how much do you want this. Еще раз, жажда. Hunger не спрашивает, сколько тебе лет. Does not care how old you are. Жажда говорит. Hunger насколько ты этого хочешь. Declares how much you want it. Жажда hunger не опирается на завтра. Does not base anything upon yesterday. Жажда hunger это дверь it is a door в будущее. Into the future. Жажда hunger это бензин it is a gasoline для следующего движения. For the next move. Духа Святого the Holy Spirit. без имен. It is nameless. Которая несет только одно имя. It carries a singular name. Жажда. Hunger. Она будет зрелой. It will be mature. И последнее, посмотрите сюда. And I want your attention here. В конце мне Дух Святой сказал. At the end, Holy Spirit spoke this to me. Я пришел к тебе в девятнадцатый день. I came to you on the nineteenth day. Потому что девятнадцать. Because the number nineteen. Имеет два смысла. Carries two meanings. Две двери. Two doors. Один это начало. Number one meaning the beginning. Девять это полнота. Nine meaning the fullness. Он сказал, я пришел. He says, I came. Вести моего сына. To transition my son. Полноту духа святого. Into the fullness of Holy Spirit. Где я открою мою полноту. Where I will open up my fullness. И эта полнота. And this fullness. Она будет связана с сыновством. Has to do with sonship. Всего телом. Of the whole body. Один это начало. One representative of the beginning. Девять это полнота. Nine representative of the fullness. Но он говорит, эта полнота. But he said that this fullness. Приведет мое тело. Will bring my body into such a condition that is then capable of being able to carry the head upon its shoulders. Those that have ears, let them hear. Because within the fullness God will display the beginning of the glorious church from whom the whole body joined and held together by its connecting sinews 
действуй свою меру каждого. Each acting in according to its own measure. Это вытечет из главы. This will flow from the head. А глава приводит в зрелость. The head is what brings into a place of maturity. Чтобы тело выдержало голову. So that the body would be able to carry the head. И голова проявила полноту тела. And the head would be able to put on display the fullness of the body. Поэтому даже это не всем понятно. Even though maybe not all of you understood this. Но дух святой знает, что он делает. But Holy Spirit knows exactly what he's doing right now. Поэтому мы продолжим поклоняться. And so we're going to continue in worship. И я хотел озвучить это. I went. I simply wanted to voice this. Что это начало? That this is the beginning. Следующего десятилетия. Of the next decade. Где Бог? Where God? Открывает. Is opening up. И это уже никто не закроет. And no one can close it. И он сегодня переводит в духовном мире. And today he is transitioning in the spiritual realm. Людей. Those people. Из тайной комнаты. From their secret place. Комнату его трона. Into his throne room. Вы будете свидетелями. And you will be witnesses. Здесь опыт тайной комнаты. The experience of your secret place. Он не будет определять ваше будущее. Will not determine your future. Но мы 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 будем иметь знание трона. But we will have a knowledge of the throne. И мы станем носителями нового опыта. And we will become carriers of the new experience. Который Бог помещает нас. Within which God is placing us. Now it's his time. Теперь это его время. Вы думаете, что его время так когда раскачаны эмоции? And you think that his time is when your emotions have been built up? Его время. His time. Когда ты сейчас осознанно. Is when you right now consciously surrender. Are surrendering. И поклоняешься ему так. And you worship him in such a way. Покуда он тебя не переведет. Until he transitions you. Он это сделал через свою жажду. And he will do it through your hunger. Из одного портала в другой. From one portal into the other. Wonderful, oh my God, His name Jesus. His name is Jesus. His name is wonderful. Жажда будет петь. Hunger will sing. Жажда будет поклоняться. Hunger will worship. Жажда сильнее усталости. Hunger is greater than your weariness. Жажда не имеет образа. Hunger does not carry a certain image. Жажда носит страсть. Hunger carries passion. Это бензин. And it is that gasoline. Для движения духа. For the movement of the spirit. Let the hunger begin to worship. God place your hunger inside of them. Don't pay attention to me. Keep worshiping. Father, place your hunger inside of them. 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 Father, place
It's not about music. Это не о музыке. Keep worshiping. Продолжайте поклоняться. It's not about songs. Это не о песне. Keep worshiping. Продолжайте поклоняться. It's not about program. Это не о программе. Keep worshiping. Продолжайте поклоняться. It's not about your strength. Это не о твоей силе. Keep worshiping. Продолжайте поклоняться. Keep worshiping. Продолжайте поклоняться. Keep worshiping. Продолжайте поклоняться. Lose yourself. Потеряйте Surrender. Отдайте Shut the doors. 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 Begin to praise. Begin to worship. Begin to worship. Begin to worship. Keep worshiping. Продолжайте
don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Let the hunger begin to rise. Yeah. 